অসংখ্য ধন্যবাদ মুফতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আজকে আমরা এখন এই অনুষ্ঠানে পুষ্পস্তবক বরণ গ্রহণ ফুল ফুল গ্রহণ ফুল দিয়ে স্বাগত জানানোর জন্য প্রকৌশল শিবেন্দ্র নারায়ণ গুপ ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিএডিসি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আজকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন এ পর্যায়ে ফুল দিয়ে বরণ করছেন নাজমুল কোথায় এ পর্যায়ে ফুল দিয়ে বরণ করছেন প্রকৌশলী সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহাদ হোসেন শিপলু আইবি কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ নাজবুল হুদা সহকারী প্রকৌশলী বিএমডি এ বরেন্দ্র মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এ পর্যায়ে প্রকৌশলী ডক্টর মোহাম্মদ আইব হোসেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আজকের অনুষ্ঠানের প্রবন্ধ উপস্থাপক ওনাকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন ডিএ এর 
সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাহেদুর রহমান প্রকৌশলী ডক্টর মঞ্জুরুল আলম চম্পক আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক ওনাকে ফুল দিয়ে মনোবরণ করছেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সভাপতি আজকের অনুষ্ঠানের প্রকৌশলী মোহাম্মদ মুয়াজুল হোসেন ভুইয়া পিঞ্জ তাকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন মোহাম্মদ নোমান ইবনে সাবেদ কৃষি প্রকৌশলী আমি জান কাকে দিব আপনি আমার দাদা প্রকৌশলী মোহাম্মদ মেজবাউ জমান চন্দন সাধারণ সম্পাদক কৃষি কৌশল বিভাগ আইবি কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন আমাদের বিএডিসির প্রকৌশলী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রকল্প পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মিজানুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী ধন্যবাদ সুধিমণ্ডলী আমরা এখন অনুষ্ঠানের প্রবন্ধ উপস্থাপনের দিকে চলে যেতে চাচ্ছি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ আজকে ধন্য মাননীয় মন্ত্রী আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের মধ্যমণি বাংলাদেশের অনন্য সম্পদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রথমেই আমাদের মাঝে স্বাগত বক্তব্য রাখতে আসছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহাদুদ্দিন শিপলু পিন সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ প্রকৌশলীদের প্রকৌশলীদের অহংকার শাহাদুদ হোসেন শিপলু তিনি স্বাগত বক্তব্য দিতে আসছেন রাজাক ভাই আমি প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসছেন আইবিতে আমি কোভিডে আক্রান্ত হই এখনো পুরোপুরি সুস্থ হই নাই যার জন্য আপনার সামনে আসতে পারি নাই আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আপনি ভালো কাজ করতেছেন দেশের জন্য আপনার আল্লাহ যেন আরো তফিক দান করে ভালো কাজ করার জন্য দেশের জন্য আমরা আপনার পাশে আসি সঙ্গে আসি আই ফিল প্রাউড যে আমি যখন আইবি জাহাজ থেকে এসেছিলাম তখন আপনি কিছু বিধি ইনস্টিটিউশনের জাহাজ থেকে এসেছিলেন তখন থেকে আপনার সঙ্গে আমার যে মোর দেন ব্লাড রিলেশন রক্তের সম্পর্ক এবং আমাদের বন্ধুত্ব দিস উইল ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ আল্লাহ উইল উইল হেল্প আস অলমাইটি আল্লাহ ডিসাইডেড এভরিথিং আমি আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের আমার পক্ষ থেকে নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখন আপনারা পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের কৃষি কৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এগ্রিকালচারাল মেকানাইজেশন ইন বাংলাদেশ প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস অ্যান্ড ফিউচার স্ট্র্যাটেজি শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করছেন আইবির কৃষি কৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেন ভুঁইয়া পিঞ্জ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বিশেষ অতিথি হিসাবে আজকে উপস্থিত থাকার কথা ছিল আইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল সবুর এবং আমাদের আইবির প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা উনি আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি জয়েন করেছেন আমি আশা করি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল সবুর ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে জয়েন করবেন আজকের সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটের ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর প্রকৌশলী মোহাম্মদ আইউব হোসেন সেমিনারের সম্মানিত আলোচক হিসাবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ম পাওয়ার অ্যান্ড মেশিনারি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর প্রকৌশলী মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম আরও উপস্থিত আছেন কৃষি কৌশল বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শেখ এবং সেমিনারের সঞ্চালনায় আছেন কৃষি কৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী 
মোহাম্মদ মিসবাবুজ্জামান চন্দন অব্যাহত অতিথিবৃন্দু প্রিয় প্রকৌশলবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রথমে আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্ম না হলে এই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না আজকের এই সময় উপযোগী যুগ উপযোগী সেমিনার আয়োজনের জন্য আমি কৃষি কৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সম্পাদক সহ ডিভিশনের সকল সদস্যকে আমার নিজের এবং আইবির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এদেশের প্রকৌশলী সমাজকে গভীর কৃতজ্ঞতা ভাষা আবদ্ধ করেছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং দেশের সকল প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি আজকের সেমিনারের মূল প্রবন্ধকে অনুরোধ করব আজকের যে সকল বিষয় নিয়ে উনি আলোচনা করবেন তার একটা রাইট আফ দিলে সেটি কৃষি কৌশল বিভাগের নিয়মিত জার্নালে প্রকাশ করা হবে তাছাড়াও আমরা আইবির থেকে সেমিনারের সাজেশনগুলো সরকারের উচ্চ মহল সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট গুলাতে সরবরাহ করবো যাতে করে তারা এই নতুন প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে দেশের এবং দেশের বাহিরে দূর দূরান্ত থেকে যারা মূল্যবান সময় ব্যয় করে করোনার প্যান্ডেমিক সময়ও এর মধ্যে এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন ফিজিক্যালি এবং ভার্চুয়ালি আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের প্রধান অতিথি ওই বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানের সভাপতি সঞ্চালক সহ সকলকে আইবি নির্বাহীর কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধান অতিথি আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সহ দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বারো সাল পর্যন্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় দুই হাজার বারো থেকে দুই হাজার চোদ্দ সাল পর্যন্ত এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে দুই হাজার আঠারো থেকে অদ্যাবধি মাননীয় মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন আপনার দায়িত্বকালীন সময়ে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে গত ছাব্বিশে মার্চ থেকে যখন সবকিছু বন্ধ অচল হয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলগুলিতে ধান কাটার মৌসুম শুরু হয়েছিল আপনার একক নেতৃত্ব ও সাহসী উদ্যোগের মাধ্যমে এই সময়টাতে হাওর অঞ্চলের শ্রমিকদের সঠিক নির্দেশনা ও প্রণোদনার দেওয়ার ফলে সম্পূর্ণ ফসল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে সারা বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য সংকট থেকে রক্ষা পেয়েছে কোভিড নাইন্টিন পরীক্ষার করার জন্য আমাদের দেশে মার্চ মাসে একটি মাত্র পিসিআর মেশিন ছিল করোনাকালীন সময় আমাদের প্রকৌশলীরা সার্বিক নেতৃত্বে কোভিড নাইন্টিন পরীক্ষা করার জন্য পঁচানব্বইটি পিসিআর মেশিন স্থাপন করেছে আপনার নেতৃত্বে গত জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইশতেহার প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল যার উপর জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় সরকার গঠন করতে পেরেছে ভবিষ্যতে আপনার নেতৃত্বে দেশ ও তা সরকার উপকৃত হবে এই আশা ব্যক্ত করছি মাননীয় প্রধান অতিথি আপনি প্রকৌশলী মাধ্যম একজন পেশাজীবী নেতা আপনি জানেন কিছুদিন আগে আমরা প্রকৌশলী কৃষিবিদ এবং চিকিৎসকরা প্রকৃতি গঠন করেছি এই প্রকৃতির প্রকৌশলী কৃষিবিদ এবং ডাক্তাররা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত আমরা কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছি আমাদের পেশাজীবীদের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু দাবি দেওয়া ছিল যার মধ্যে আছে কৃত্য পেশাভিত্তিক প্রশাসন ও মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে প্রশাসনের সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে সকল দপ্তর অধিদপ্তরের নিয়মিত শূন্য পদ পূরণ করা সহ প্রশাসন করার নয় পদোন্নতির যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে পেশাজীবীদের পদোন্নতি দিতে হবে একই সাথে বিভিন্ন সংস্থার পেশাজীবীদের সুপার নিউমারি পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে পেশাজীবী ক্যাডার পদ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রশাসন ক্যাডারের ন্যায় আনুপাতিক হারে গ্রেড ওয়ান ও তদানুযায়ী গ্রেড টু গ্রেড থ্রি পদ সংখ্যা নির্ধারণ করে পদ সৃজন করতে হবে প্রত্যেকটি পেশার ক্যাডার সংখ্যার আনুপাতিক হারে সিনিয়র সচিব সমান পদ সৃজন করতে হবে এই এরকম আমরা প্রায় উনিশটি দাবি দেওয়া আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিয়েছি আপনি আমাদের পেশাজীবীদের নেতা হিসাবে আপনার কাছে আবেদন থাকবে আমাদের এই প্রকৃতির দাবি দেওয়াগুলো বাস্তবায়ন করতে আপনার ভূমিকা আমরা আশা করি এবং আপনি সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাদেরকে করবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আজকের উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
অনেক ধন্যবাদ আজকের এই সবার স্বাগত বক্তব্য রাখলেন প্রকৌশলী সমাজের অভিভাবক প্রকৌশলী শাহুদ্দিন শিবলু ইতোমধ্যে আমাদের সাথে জুমে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের সম্মাননীয় সভাপতি ওনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই জমে আরো যারা রয়েছেন গত চৌঠা জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তেয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আব্দুস সবুর ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর ভাই আজকের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে অনুমতি সাপেক্ষে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কাজে গিয়েছেন তিনি পারস্পরিক ওনার কাছ থেকে সদ অনুমতি সাপেক্ষে গিয়েছেন এবং আমাকে ফোনে জানিয়েছেন আমি যেন এই বার্তাটি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় প্রকৌশলীদের মাঝে উপস্থাপন করি তো আজকে যারা জমে অংশগ্রহণ করেছেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ শের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দেশের বাইরে থেকে যারা অংশ নিয়েছেন আমরা আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এখন আজকের এই অনুষ্ঠানের আমরা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি ডক্টর প্রকৌশলী মোহাম্মদ আইব হোসেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর ঢাকা বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনারের সেমিনারে আমি সবাইকে ইংরেজি নববর্ষ সহ মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত মাননীয় প্রধান অতিথি প্রয়াত কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান ভাইয়ের ভাষায় সাস্টেনেবল কৃষি মন্ত্রী আমাদের সবারই প্রিয় ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজাক স্যার জুমে আসেন আইবির প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুস সবুর আমাদের আলোচক আলোচক হিসেবে আছে আমাদের সবার প্রিয় শিক্ষক বাংলাদেশের কৃষি যন্ত্রণ বা ফার্ম মেকানাইজেশনের বর্তমান যারা আমরা গুরু বলে মানি আমাদের সবার শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর প্রকৌশল মোহাম্মদ মঞ্জুর আলম স্যার আমাদের একজন প্রবীণ কৃষি প্রকৌশলী মন্ত্রী আসিন আছেন যিনি আইবির সাবেক কৃষি কৌশল বিভাগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আবুল কাসেম প্রকৌশল মোহাম্মদ আবুল কাসেম আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকৌশল মোহাম্মদ মুহাজিন হোসেন ভূয়া এবং মঞ্চে উপস্থিত আছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শেখ প্রকৌশল মোহাম্মদ মিসবাহুল চন্দন সবাই আমার অতি প্রিয় আমার মূল প্রবন্ধ আমি সংক্ষেপে উপস্থাপন করব আমি আমি শুরু করছি টাইটেল যারা দেখছেন সবাই আপনার সবাইকে আমি যারা ভার্চুয়ালি আছেন এবং যারা ফিজিক্যালি আছেন সবাইকে স্বাগত জানাই আমি শুরু করছি এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন ইন বাংলাদেশ প্রেজেন্ট স্টাটাস অ্যান্ড ফিউচার স্ট্র্যাটেজি আমার প্রেজেন্টেশনের সিম্পোর্ট আউটলাইন ব্যাক জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য প্রেজেন্টেড ইম্পর্টেন্স অফ এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন সাম হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্র্যাটেজি অফ ফার্ম মেকানাইজেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি অফ বাড়ি ডেভেলপ ফার্ম মেশিনারি স্ট্র্যাটাস অফ মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং অফ ফার্ম মেশিনারি স্পেয়ার পার্টস ট্রেন্ড অফ ফার্ম মেশিনারি মার্কেটস কনস্ট্যান্ট অফ ফার্ম মেকানাইজেশন অ্যান্ড ফিউচার স্ট্র্যাটেজি আসলে বাংলাদেশের অনেকগুলো সাকসেস বর্তমান আছে যে আগে যে তলাভীন ঝুড়ি বলা হতো এখন আর সেটা নাই আমরা এখন খাদ্য সম্পূর্ণ আমরা পুষ্টি এবং সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছি বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার কান্ট্রি হিসেবে পৃথিবীর ভিতরে প্রথম স্থান এবং জুট প্রডিউসার হিসেবে পৃথিবীর ভিতরে তৃতীয় স্থান অধিকার করছে এবং থার্ড লার্জেস্ট রাইস ভেজিটেবল ইন ওয়ার্ল্ড 
स्वाधीनता जनसंख्या जो हारे बढ़से जनसंख्या द्विगुण बस बर्तमान स्वाधीनतार खाद्य बेड़े तीन घंटा दादार खाद्य स्वयंपूर्ण विशेषकर पैटी प्रोडक्शन किस चैलेंज आज जेमन एक चैलेंज एग्रिकलचार लैंड प्रति बचर कमते प्राय पॉइंट फाइव पार्सेंट हारे और नित्य संगी आज नैचाराल क्लैमेट भौगोलिक भावेदेश अवस्थान स्वाभाविक भाव नैचाराल क्लैमेट क्लैमेट एग्ला मोकबिला कर बर्तमान कृषि चैलेंज जो कृषि श्रमिक अन्न सेक्टर शिफ्टिंग जेमन डिक्रिजिंग रेट अफ फार्म लेबार्स जेटा बर्तमान मैं फोर्टी नीचे कृषि श्रमिक एग्रिकल एनगेज आते साथ कृषि प्रकौशल अवदान जो क्योंकि मेकानाइजेशन बाढ़ विशेषकर माननीय कृषि मंत्री अनुप्रेरणा एन डायरेक्ट गाइडेंस कृषि मेकानाइजेशन द्रुत क्योंकि इनक्रीज करते ग्राफ थे बुझते सूतरा शर्टेज अब लेबर हमें मिटिगेट करते फार्म मेकानाइजेशन दिए पटेंसियलिटी आमन एप्रोप्रिएट स्किल मेकानाइजेशन क्रप लाइफ स्टेगन फिशारि सेक्टर एंड भैल्यू एडिशन ब्रोसिंग गुड एफ द पटेंसियल सल्यूशन अब द चालेजेस जो करते चैलेंजा सहजे मोकबला जा मेकानाइजेशन सीम्पलि बुझी एग्रिकलचारेशन गो आम टील टू हार्भेस्टिंग प्रसेसिंग सब जगह मेशन व्यवहार करब से मेकानाइजेशन मेकानाइजेशन जो एक प्रधान जिन प्रोडक्टी एनहेंस कर मिटिगेट लेबर शर्टेज सस्टेनेबल क्रप प्रोडक्शन थ्रो मेकानाइजेशन जेटा इतिपूर्व आलाप कलम जो बर्तमान लेबर शर्टेज से मिटिगेट कर एकम्र उपाय हलो मेकानाइजेशन टाइमलेस अपारेशन जेटा कृषि जो अत्यंत प्रयोजन ए विशेषकर कपिंग इंटेंसिटी बृद्धि करारे टाइम टाइमलेस अपारेशन अवश्य अतप्रत भाव जड़ित समय मत अपारेशन गो ना करते विशेषकर कपिंग इंटेंसिटी बढ़ेना तीन फसल चार फसल चले जाफिसियंट यूज अब एग्रिकलचार इनपुट इनपुट एग्रिकलचार इनपुट खूब भैलुएबल और अनेक कस्टलि बर्तमान सरकार विशेषकर कृषि बान्धव सरकार इनपुटर पर सबसिडी दिख फार्टिलजार डिजेल जार फिर एक कृषक बुझते इनपुट कत गुरुतपूर्ण तो एकम्र मेकानाइजेशन दिए इफिसियंट यूज अब जतटूक प्रयोजन तुक इनपुट यूज करते मेकानाइजेशन प्रवेश कर हाल लांगल देखा जाए ना पावर टिलर पावर टिलर से ट्रैक्टर ट्रैक्टर थे कम्बाइन चले आसकर मेकानाइजेशन ए कृषक मठे यही दृश्य देखा जाए कौ पावर टिलर चलते कौ हाइड्रो टिलर चलते कौ ट्रांसप्लान्टर कौ रिपार कत हार्भेस्टर मेशन गोलमेंट गोल गोल नो पार्टी जीरो हांगार दू नम्बर गोल डबल दुड प्रोडक्शन उदिन टू थाउजेंड थार्टी बर्तमान सरकार के आंतरिक भाव समस्त कृषि प्रकौशल पक्ष धन्यवाद ज्ञापन कृतज्ञता ज्ञापन करशनल एग्रिकलचार मेकानाइजेशन पलिसी उपहार दिए सबसे मिटिगेट लेबर शर्टेज इन एग्रिकलचार फर सस्टेनेबल एग्रिकलचार प्रोडक्शन धरे रखते हम अवश्य मेकानाइजेशन करते हैं कृषि जानकारी नीति मैं दुहजार बीस कृषि नीति जेटा से मेकानाइजेशन आज 
কৃষি যান্ত্রিক রোড ম্যাপ আমাদের বিভিন্ন টার্গেট দেওয়া আছে যেমন এখানে আমি একটা টেবিলের সংক্ষেপে একটু বর্ণনা করতে চাই যে আমাদের ক্রপ প্ল্যান্টিং এর বিভিন্ন টার্গেট 2015 বেস পিরিয়ড ধরে 2021 2031 2041 আমাদের বিভিন্ন টার্গেট দেওয়া আছে এবং ইতিমধ্যে আমরা কিছু অ্যাসেসমেন্টও করেছি যেমন বেস Five percent or so, six showing a key harvesting. Our mother still a two percent second. Our mother thirty percent or got our seven percent by the other course. Ava our irrigation. I'm on the ninety percent target. So, do other equity base. So, I'm sure I'm down a ninety two percent as it could see the putting our as it could see potato planting harvesting ten percent. So, I'm not a stagachi. I don't come threshing a. আমাদের 90% এর 80 85 5% 2021 এর টার্গেট ছিল সেখানে আমরা কিছু বেশি অ্যাসিপ করছি এরকম আমরা ক্রমে আমাদের বিভিন্ন আমাদের মেকানাইজেশন বিল সবাই মিলে আমরা মেকানাইজেশনের মোটামুটি অগ্রগামী আমরা ইতিহাস জানি আমি এটা বলতে চাই না যে আমাদের 1950 সালে সময় যে সময় হাইব্রিড না সরি হাই হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি গুলো আসছে ফার্টিলাইজার এবং আমাদের বেশ করে শেষ ব্যবস্থাপনা এর ফলে আমাদের গ্রিন রেভলিউশন হয়েছিল এবং তখন থেকে আমাদের আস্তে আস্তে মেকানাইজেশন গ্র্যাজুয়ালি শুরু হয়েছে আমাদের 1988 সালে আমাদের যে ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়েছিল দেশে যার ফলে আমাদের অনেক লাইভস্টক তখন মারা যায় যার ফলে তখন गवर्नमेंट মেকানিজ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কমিটি এটাকে বিলুপ্ত বা স্থগিত করেন এবং তখন থেকে আমাদের দেশে মূলত হিউজ আকারে চাইনিজ ইঞ্জিন মোটরস বা ইন্ডিয়ান থেকে এই যন্ত্রপ্রদেশে আমাদের মেকানাইজেশনকে বুস্ট আপ করে এবং ওই সময় থেকে আমাদের বিশেষ করে আমাদের লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি গুলো বা ওয়ার্কশপ গুলো গড়ে তোলে ওই সমস্ত যন্ত্রপাতি মেরামত এবং ইস্পাইপারস তৈরি সহ অন্য অন্য কার্যক্রমের জন্য আমাদের লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে আমাদের বর্তমান স্ট্যাটাস আমাদের ভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন কৃষকের মাঠে এখন 7 লাখের উপরে পাওয়ার টিলার আছে ট্র্যাক্টর 60000 সিডার 60000 এই ভাবে আমাদের বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি আছে इवन আমাদের যে ইম্পোর্টেস যে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার সেটা 850 কম্বাইনারস বা 27 যেমন মেজ সেলার 45000 এবং আমাদের দেশে 100% মেজ বা এই মেশিনগুলো দ্বারা লোকালি প্রোডিউস মেশিন দ্বারাই করা হয় এখানে আমি একটা টেবিল উপস্থাপন করছি যেখানে আপনারা দেখছেন যে রেড মার্ক করা এই যন্ত্রগুলো আমরা 100% বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করে থাকি যেমন ডিজেল ইঞ্জিন ট্র্যাক্টর পাওয়ার টিলার রাইস ট্রান্সপ্লান্টার রিপার কম্বাইন হারভেস্টার সেগুলো আমরা সেম প্রসেস ইম্পোর্ট করি আর বাকি যে কালো দাগের কালো রঙের সেগুলো হাইড্রোটিলার উইদার থেকে মেসলার বেট প্ল্যান্টার সিডার এগুলো আমরা মোটামুটি আমরা লোকালি প্রোডিউস করি 7% কিছু মেশিন আছে আমরা বেশিরভাগই দেশে প্রোডিউস করে যেমন স্টো চপার বর্তমানে একটা মানে প্রচলিত প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে কৃষকের কৃষক এটা বিক্রি হচ্ছে কি ম্যানুফ্যাকচারার তৈরি করে বিক্রি করেন সেটাও আমাদের 70% দেশে তৈরি হয় এবং 30% ইম্পোর্ট হয় এরকম সিডার সেন্ট্রিফিকাল পাম আমাদের ডিমান্ড হলো প্রতি বছর 150000 সেখানে 80% মধ্যে আমাদের লোকালি প্রোডিউস হচ্ছে বাকি 50% ইম্পোর্ট হয় এই ধরনের স্পিয়ার পার্টস এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কৃষি যন্ত্রপাতি সচল রাখার জন্য সেটা আমাদের 85% লোকালি প্রোডিউস হচ্ছে বিশেষ করে বগুড়াতে এবং আমাদের মাত্র 15% ইম্পোর্ট হয় সুতরাং এই কাজগুলোর জন্য আমাদের বিশেষ করে নার্স ইনস্টিটিউট বিএউ সব ম্যানুফ্যাকচারার যারা আছে লোকাল তাদের অবদান এখানে বেশি যারা তারা এইগুলোর জন্য রিসার্চ করেন এবং ম্যানুফ্যাকচারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কারখানা হচ্ছে যেহেতু আমি বাড়িতে সার্ভিস করি সাধারণ বাড়ি সম্পর্কে একটু বলতে হয় যে সব এই কর্মকাণ্ড অত্যন্ত অনেক পুরাতন 1928 সালে ঢাকা ফার্মে প্রথম এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এস্টাবলিশ হয়েছিল আন্ডার দা ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার এবং জন পিটারসন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এদের ওয়ার্কশপ ইনচার্জ ছিলেন তখন থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি
সর্ববৃহৎ মাল্টি ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেখানে আমাদের ছয়টা ক্রপ সেন্টার আছে ষোলোটা রিসার্চ ডিভিশন আটটা রিজিওনাল রিসার্চ স্টেশন ত্রিশটা এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশন এবং বিরাশিটা মাল্টি লোকেশন সাইট আছে সমস্ত কান্ট্রি ব্যাপি সুতরাং আমাদের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সৃষ্টি থেকে আমাদের এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এবং উনিশশো সালে এখানে আমাদের সরি উনিশশো সালে বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য আলাদাভাবে ডিভিশন দরকার আছে যেটার নাম দেওয়া হয় ফার্মেশিনারি পোস্ট পোস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এবং আমাদের বাড়ি থেকে আচ্ছা ঠিক আছে তার অনেকগুলো আসলে আগে ছিল ম্যানুয়াল এবং ব্লক ডাউন সেগুলো এখন আর নাই এখন আমরা বিশেষ করে স্মল স্কেল ছোট ইঞ্জিন অথবা পাওয়ার অপারেটের মেশিন গুলো আমরা ব্যবহার করতেছি এবং কৃষকের মাঠে এইগুলো প্রচলিত আছে এবং অনেকগুলো মেশিন খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে যেমন বাড়ি ভোটটা মারাই যন্ত্র বাংলাদেশের সেন পার্সেন্ট ভোটটাই বাড়ি ভোটটা মারাই যন্ত্র দিয়ে সেলিং করা হয় এবং নট এ সিঙ্গল ওয়ান ইজ ইম্পর্টেড ফ্রম চায়না আর আদার কান্ট্রিজ আমাদের বাড়ির মেশিন আমাদের একটা সার্ভে রিপোর্ট যে আড়াই লাখ মতো কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঠে আছে এবং আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ডিএর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে এই কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঠে আছে এবং এটা ব্যবহার হচ্ছে আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতি কয়েকটা আমি সংক্ষেপে বলছি যেমন হাই স্পিড রোটারি টেলার যেটা সিঙ্গেল পাশে জয়েন্ট তৈরি করা যায় যেখানে পাওয়ার টেলারের তিন থেকে পাঁচটা চাষের প্রয়োজন হয় এবং এর খরচও কম এইভাবে এবং বিশেষ করে পেঁয়াজ রসুন আলু যেখানে ফাইন টিলতের প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত জমির জন্য এই মেশিনটা খুবই উপযোগী আমাদের বাড়ি সেটার ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বা করতেছে এবং এখানে সিঙ্গেল পাস এক পাকে জমি এক পাশে জমি চাষ লাইনে বীজ বপন এবং বীজ ঢেকে দেওয়ার কাজগুলো করে যায় এবং এই মেশিনকে এখানে সিড সেভিং হয় টাইম সেভিং কস্ট সেভিং এবং সব ধরনের আপ প্ল্যান ক্রপের জন্য এর ব্যবহার করা যায় এই জন্য আমরা এখানে মাল্টি মাল্টি পারপাস সিড আরও বলি যে আমরা হুইট মেস জুট সিসেমি সরিষা সব ধরনের করা যায় জাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করে এটাকে আমরা কনজারভেশন মেশিনারি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং এখন সারা বিশ্বের কনজারভেশন মেশিন এগ্রিকালচার একটা বেশ এটা রেগুলেট করতেছে এবং আমাদের দেশেও এটা আমরা চালু করেছি আমরা বেশ করে বিউর সাথে বা অন্য অন্য অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা কাজ করছি কনজারভেশন এগ্রিকালচার মেন কন্ডিশন মিনিমাম সয়েল ডিস্টারবেন্স বেনিফিশিয়াল ক্রপ প্রোটেকশন আর রেসিডিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং সারা বিশ্বে সিক্সটিন বিলিয়ন হেক্টর অফ ল্যান্ড আন্ডার কনজারভেশন এগ্রিকালচার আছে এটাও আমাদের সামনে আসতেছে যদিও বাংলাদেশে পনেরোশো হেক্টর মতো ল্যান্ড কনজারভেশন এগ্রিকালচার আন্ডারে আছে কিন্তু আমাদের সে সম্পূর্ণ করা যায় না পার্সোয়ালি আমরা কনজারভেশন এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস করতেছি যেহেতু আমাদের ইন্টেন্সিভ কালটিভেশন করতে হয় আমরা বাড়িতে নব্বই দশক থেকে করতেছি এই যে আমাদের কনজারভেশন মেশিনারি বেশ করে স্টিপলি প্লান্টার এবং জিরো টিল প্লান্টার এতে দুইটা ছবি আমি সংখ্যা একটু দ্রুত যাব যাতে সময় তারা আছে এবং এইভাবে যে এটা ভিডিও দেখা যাচ্ছে যে এটা সিঙ্গেল পাস ফুল টিলেজ এখানে স্টিপ টিলেজ এবং এটা জিরো টিলেজ ক্রপ কন্ডিশন আমাদের বেট প্লান্টার আছে যেটা সরি এটা বিদ্যুৎ যাই হোক বেট প্লান্টার সিঙ্গেল পাসে আমরা বেট তৈরি করতে পারি সেখানে ক্রপ প্লান্টিং করা সেরকম বেটে কভার করা যায় বিশেষ করে ভেজিটেবলের জন্য এটা খুবই উপযোগী যেখানে ইরিগেশন এবং ড্রেনেজ প্রয়োজন হয় যেখানে ইরিগেশন এরাও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ওয়াটার সেভিং করে এবং ড্রেনেজের জন্য খুবই বিশেষ করে মুগ ডাল আমরা যখন করি তখন করি পনে এটা খুব প্রয়োজন আমাদের সিম্পল মেশিন ডায়লান উইডার এরাও খুব কৃষক ব্যবহার করতেছেন এবং এখানে কস্ট সেভিং এবং খুবই সিম্পল কামার দোকানে এটা তৈরি করতে পারে পনেরোশো টাকা মাত্র খরচ হয় রিসেন্টলি আমাদের পটাটো প্ল্যান্টার পটাটো একটা বিশেষ করে লেবার কনজিউমিং অপার কালটিভেশন সিস্টেম যেখানে প্রচুর লেবার লাগে এবং সেখানে প্রচুর সিডও লাগে এই মেশিন দিয়ে আমরা একসঙ্গে 
জমি তৈরি বেশ করে জমি তৈরি করা যায় বেত তৈরি শাড়িতে বীজ বপন এবং বীজ ঢেকে দেওয়া আর একটা যে কাট পিস এবং হোল টিপার সবই একই মেশিন দিয়ে এরা অপারেশন করা যায় এবং সেখানে লেবার সেভিং মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট কস্ট সেভিং মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট এরা পট অপারেটেড আমাদের যে পটাটি হার্ভেস্ট করে এইভাবে সাধারণত গরুর লাঙল কোদাল হতে পাহাতে সুতরাং এখানে টিপার ইঞ্জুরি হয় অনেক মিসিং হয় সেটা এবং প্রচুর শ্রমিক লাগে টোয়েন্টি ম্যান ডে পার হেক্টর সেটাকে আমরা একটা সিম্পল পাওয়ার টেলে অপারেটেড মেশিন এটা ব্যবহার করতেছি তৈরি করছি আমরা এবং কৃষকের মাঠে ট্রায়াল দিয়ে কৃষকরা খুবই স্যাটিসফায়েড এখানেও লেবার সেভিং সিক্সটি এবং কস্ট সেভিং ফিফটি এখানে আলোটা মাটির উপরে উঠে বিছিয়ে রাখে এটা শুধু পিক আপ করতে হয় আমাদের নেক্সট টার্গেট আছে যে আমরা এটা ট্র্যাক্টর অপারেটেড করবো এবং এটাকে বস্তায় যাতে আনতে পারে সেই জন্য আমাদের পরবর্তী রিসার্চ আমরা হাতে নিয়েছি বাড়ি ইউজি অ্যাপ্লিকেটার আছে এটাও যখন ইউরিয়ার সারের দাম অনেক ছিল বিয়াল্লিশ টাকা কেজি তখন আমাদের এই কাজটা ছিল যে আমরা সার কীভাবে সেভ করতে পারি ফোর্টি পার্সেন্ট মধ্যে ইউরিয়া সেভিং হয় কস্ট সেভিং এবং টাইম সেভিং এখন মাত্র ষোলো টাকা বর্তমান গভর্নমেন্ট এত সাবসিডি দিচ্ছেন যে মাত্র ষোলো টাকা কেজি ইউরিয়া যার ধরুন এদের ইউজও এখন কৃষক পর্যায়ে অনেকটা লিমিটেশন হয়েছে তখন আঠারো হাজার ইউ ইউজি অ্যাপ্লিকেটার কৃষকের মাঠে দেওয়া হয়েছিল মেনলি ডিএর মাধ্যমে আমাদের একটা সোলার পাম্প আছে যেটা সিম্পল ছোট এক হসপারের এবং এটার কস্ট অনেক কম মাত্র আশি হাজার টাকা কস্ট যেখানে একই তুলনায় বেশ করে ইম্পোর্টেড পাম্পগুলোর দাম হয়তো দুই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা দাম সেখানে আমাদের মাত্র আশি হাজার টাকা দাম এবং এখানে তেরোশো ওয়াট প্যানেল দিয়ে এটা চালানো যায় এবং এটা সারফেস ওয়াটার এবং শ্যালো টিউবওয়েলের জন্য এটা ব্যবহার করা যায় এটা একটা দৃশ্য আমরা আর একটা ছোট স্মল ফার্মারের জন্য হাউস হোল্ড লেভেলে বেশ করে হোম স্টেট ব্যবহারের জন্য ছোট্ট একটা পাম্প তৈরি করছি সেটার দাম মাত্র তিরিশ হাজার টাকা এবং দুশো ওয়াট দুশো আশি ওয়াটের মোটর দ্বারা তৈরি কৃষকের মাঠে সোলার পাম্প দিয়ে করা হয়েছে বিশেষ করে সাউদার রিজিয়ন আমরা একটা জিনিস করছি যে প্যানেল আমাদের যে কনভেনশনাল সোলার পাম্পগুলো আছে বেশিরভাগ সময় আমরা পড়ে থাকে মাত্র তিন মাস হয়তো ইরিগেশনে ব্যবহার বাকি সময় ওটা আইডেল পড়ে থাকে সেটাকে মাল্টিপল ইউজের জন্য আমরা চেষ্টা করছি বিশেষ করে সাউদার রিজিয়নে এবং এটা কৃষকের হয়তো পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো ওয়াট তার সারা দিনের লোড বা বাড়িতে বিদ্যুৎ বা ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য ব্যবহার তার একটা হিসাব এখানে আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে এই পাম্প ইরিগেশনের জন্য ব্যবহার হইতে পারে যখন ইরিগেশন লাগবে না যা সুইচ অফ করে আমরা সেটাকে ব্যাটারি চার্জের মাধ্যমে অথবা ডাইরেক্ট আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই দিতে পারি টিউবওয়েল থেকে ফ্যান চালানো যায় লাইভ স্টকের জন্য ওয়াটার সাপ্লাই আমরা এই যে বাসন কাঠ রান্না করে ব্যবহার করতে পারি ইভেন আমরা স্যানিটেশনে ব্যবহার করতে পারি এই কাজগুলো আমরা করতেছি মাল্টিপল ইউজ অফ সোলার প্যানেল এবং আমাদের প্রফেসর আলম অনুবাদ একজন পিএইচডি ছাত্র সুপারভাইজ করতেছেন এই কাজের উপরে সুতরাং মাল্টিপল ইউজ অফ সোলার প্যান্ট ফর সাস্টেনেবল ইউজ নইলে এটা সাস্টেন করবে না আমি তিন মাস ব্যবহার করে এটা সাস্টেন করবো না এটা সবাই জানে যে এটা গ্রামে গঞ্জে এই পাম এখন আর এই দৃশ্য চোখে পড়ে না এখন সব মেশিন দিয়ে মারাই করতেছে আমরা নাইনটি পার্সেন্টের মতো প্রায় মারাই আমাদের মেশিন হয় ভোটটা মারাই যন্ত্র যেটা বলছিলাম বাড়িতে তিনটা মডেল আছে একটা তিন টন ক্যাপাসিটি আর দেড় টন ক্যাপাসিটি একটা দুই টন ক্যাপাসিটি কৃষকের সাইজ অনুসারে বা ডিমান্ড অনুসারে এগুলো এই হয় এটা সাধারণত নয় থেকে বারো হাস পার ইঞ্জিন দ্বারা চালানো করা হয় আমরা একটা পাওয়ার টিলার চালিত মেশালা উদ্ভাবন করেছে যেটা পাওয়ার টিলার সামনে দিয়ে এটা ক্যারি করে বিশেষ করে সার্ভিস প্রোভাইডার গুলো ইউজ করতে পারবেন যেখানে ব্যবহার করবেন সেখানে পাওয়ার টিলারটা স্থির রেখে জাস্ট এটাকে পাওয়ার টিলার জাস্ট বেলপুলির মাধ্যমে চালানো করলে এটা চলবে এর ক্যাপাসিটিও আসলে বেশ ভালো দুই টনের মতো দুই টন পার আওয়ার এরাও কৃষকের মাঝে ব্যবহার হচ্ছে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট আমাদের একটা প্রসেসিং মেশিন বিশেষ করে আমাদের এখন লোকজন বিশেষ করে আমাদের শহরের মানুষ বা আমরা আমরা অনেকেই ভয় আম খাই না যে আমের ভিতরে কি দেওয়া আছে বিভিন্ন কীটনাশক বা অনেকে ফরমালিন বলে যদিও ফরমালিন থাকে না তো সেটাকে ট্রিট করার জন্য আমরা ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টে পাঁচ মিনিটে অটো এই পাশ থেকে আমরা যদি এটা দিই আর এক পাশ থেকে পাঁচ মিনিট পরে চলে যাই এবং এটার আমের যে অ্যান্থাকনোস ডিজিজ বা রুট বা বোটা পোষা রোগ যেটা বলি সেই রোগগুলো হয় না যার ধরনের এই স্টোরেজ কাল সাত দিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত এটা বৃদ্ধি হয় এবং এটা কলা পেঁপের অন্যান্য ফসল এটা ট্রিট করা যায় 
ভেজিটেবল ওয়াশিং মেশিন এটা ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে গাজর আমাদের দেশে কিন্তু এই প্র্যাকটিস করা হয় পা দিয়ে গাজর ধোয়া হয় এটা সর্বত্র বিশেষ করে আমাদের সিঙ্গাইর বিশেষ করে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর সাবার যেখানে গাজর প্রচুর হয় এবং আমাদের ঈশ্বর দিতে আমাদের ছোট্ট মেশিন এই মেশিন দিয়ে বেশ যে এক একশো বিশ কেজি পার বেসে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট লাগে এটা দত করতে আনলোড করে নেবে লোড করে ব্যবসায়ী মহলে এটা ব্যবহার করতেছে বর্তমান ব্যবসায়ের চাহিদা দিচ্ছে এত ছোট না আমাদের বড় দিতে হবে আমরা দেড় টন ক্যাপাসিটি মানে পাঁচ মিনিট দিয়ে দেড় টন যাতে ধুইতে পারে এবং সেটা স্টিয়ারিং যে চালাই নিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা একটা এই বছরে আমরা উদ্ভাবন করেছি সেটা যদিও আমি এখানে দেখাচ্ছি না হলুদ পলিসার বিশেষ করে হলুদের সঙ্গে রুট বা ময়লা থেকে সাধারণত এইভাবে পরিষ্কার করা হয় যারা করে আর যারা করে না তারা ওইটাই মিলিং করে আমাদেরকে কনজিউম করায় আমাদের এই মেশিন এটা খাগড়া ছড়ি একজন ব্যবসায়ী ব্যবহার করতেছেন যেটা হলুদটাকে পরিষ্কার করার জন্য যেটা পঁয়ষট্টি কেজি হাপা হাপা না হলে পঁয়ষট্টি কেজি হলুদ পরিষ্ট করা যায় মেশিনে ককটার ডিহাসকার এটা নারকেল সেলানো মেশিন বর্তমান প্রজন্ম বেশ করে গ্রামের বাচ্চারাও নারকেল সেলাইতে পারে না এখন আপনারা দেখবেন বাজারে সেলানো নারকেল কিনতে পাওয়া যায় আস্ত নারকেল খুব কম তা সেটা নারকেল সেলানোর জন্য আমরা একটা মেশিন তৈরি করছি যাতে ব্যবসায়ীরা সহজে নারকেল সেলাই মার্কেটিং করতে পারেন এটা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল কৃষকের জন্য নয় যার সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে প্রতি ঘন্টায় তিনশোটা নাট বা নারকেল এটা চলানো যায় আমাদের স্মল স্কেল কপি পসিং মেশিন আমরা কিছু উদ্ভাব তৈরি করছি যেটা মোটামুটি স্মল স্কেলে প্রসেসিংয়ের জন্য ব্যবহার যেমন এক ঘন্টায় একশো পঁচিশ কেজি পাল্প হয় অর্থাৎ আমরা চেরি থেকে পাল্প তৈরি করা হয় সেটাকে কয়ার জন্য আমাদের রোস্টার আছে আমাদের গ্রাইন্ডিং মেশিন আছে এগুলি স্মল স্কেল বেশ করে ক্যাশোনাট প্রেসিং এর জন্য আমরাও ই করছি যে যেমন জ্যাকেল ভ্যাসেল এটা বিশেষ করে নির্দিষ্ট প্রেশারে অনেকটা ব্রয়লারের মতো নির্দিষ্ট প্রেশার এবং টেম্পারেচার এটে কপিটাকে সিদ্ধ করা হয় তার জন্য আমরা এটা মেশিন তৈরি করছি এক ঘন্টায় আশি কেজি পর্যন্ত এটা করা যায় এবং আমরা সেলিং এর জন্য ম্যানুয়াল এবং অটোমেটিক সেমি অটোমেটিক মেশিনও তৈরি করছি এটাও আস্তে আস্তে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় খুবই আগ্রহী কফি এবং কেশুবাদ যাতে আমাদের চট্টগ্রামে বা হিলট্রাক্সগুলো এর আবাদ করা হয় এবং এটা প্রসিং করা যায় বেশ করে আমাদের এখন প্লেনল্যান্ডও তৈরি হচ্ছে উত্তরাঞ্চলে সুতরাং চাষ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা আমাদের মেশিনগুলো আমরা আপ স্কেল করবো যেহেতু এখন এ পরিমাণ কম এই জন্য আমরা মেশিনে ছোট করছি আর সোলার টানেল ড্রায়ার বেশ করে এটা আমাদের একটা কৃষক পর্যায়ে যাতে এই যে আনহাইজেনিক অব পটাটো চিপস শুকাচ্ছে কোথাও পাপড় চোখ শুকাচ্ছে দোলাবালির ভিতরে আমরা এই সিম্পল টানেল ড্রায়ার যেটা মাত্র বারো হাজার টাকা দাম কৃষক সহজেই অ্যাফোর্ড করতে পারে সেখানে হাইজেনিক হয়তো করতে পারে এবং কম সময় কৃষকে শুকাইতে হয়তো দুই দিন লাগে সেখানে ছয় থেকে আট ঘন্টার ভিতরে একটা প্রোডাক্ট শুকানো যায় এটা আমরা করছি এই ড্রায়ার আমরা আসলে যেহেতু বাড়ি বাড়ি ক্রপ নিয়ে কাজ করে যেন আমরা করছি আমাদের বেশ করে আমাদের মঞ্জুর আলম চম্পক স্যার এবং তার টিম ওনারা ড্রা এসটিআর বা ড্রায়ার উদ্ভাবন করেছেন যেটা ধান শুকানোর জন্য উপযোগী হাজি দানেশ থেকে একটা ড্রায়ার উদ্ভাবন করা হয়েছে কমার্শিয়াল ড্রায়ার কিন্তু আমরা এই ছোট স্কেলে বা আমাদের সিড শুকানোর জন্য অন্য অন্য ড্রায়ারও আছে বেশ করে আমাদের এসের ভিতরে আমাদের একটা ছোট্ট কাজ ক্রিম সেপারেটার স্মল স্কেলে এখন যেহেতু ডেয়ারি ফার্ম গ্রামে গঞ্জে গড়ে উঠেছে এই জন্য দুধ থেকে ক্রিম সেপারেটার জন্য আমরা এটা তৈরি করছি বিশেষ করে বিদ্যুৎ না থাকলেও প্যাডেলের মাধ্যমে চালানো যায় এবং বিদ্যুৎ থাকলে তো করা যায় এবং ঘন্টায় একশো তিরিশ লিটার করা যায় দুধ থেকে ক্রিম সেপারেট করা যায় এটা পপুলার মেশিন আমরা পিসিশন এগ্রিকালচারের উপরে কিছু কিছু কাজ নিচ্ছি আমাদের বিশেষ করে এস আইসিটি একটা ডিভিশন আছে তাদের কলাবরেশনে আমরা কাজ করতেছি আমাদের এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়াররা আইসিটিতে কাজ করতেছেন সিলেট অঞ্চলে ওনারা যে জিও ডাটা বাস হাওড়া অঞ্চলে ওনারা ডেভেলপ করছেন এবং বিভিন্ন ক্রপ মনিটরিং করছেন ওনারা যে ম্যাপিং করছেন হুইটের জন্য এবং ধানের জন্য এবং এগুলো সব এরর কম এবং আমাদের ন্যাশনাল যে বিবিএস রিপোর্টের খুবই কাছাকাছি ওনারা ভ্যালিডেট করছে এবং ফলে আমাদের একজন বেশ করে আমাদের একটা অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে আমের ম্যাঙ্গোর প্রোডাকশান এস্টিমেট করার জন্য বেশ করে রাজশাহী অঞ্চলে এর এটা মোবাইল অ্যাপস এবং গাছের কতটুকু ম্যাঙ্গো প্রোডাকশান হবে সেটা বের করা যায় আমরা আইসিডির উপরে কিছুটা কাজ করতেছি ডিস্ট্রিবিউশন ক্রপ সিডার মেশিন এটা আমাদের একজন পিএইচডি ছাত্র আমাদের মঞ্জুর আলম স্যারের আন্ডারে উনি পিএইচডি করছেন বা সেখান থেকে আমরা যে কোন এলাকায় কোন মেশিন দরকার কতটুকু ক্রপ রিয়ে আছে 
বেশ করে এটা আমরা জিআইএস ওর ম্যাপিং এর মধ্যে বের করা হয়েছে যেখানে কতটুকু ক্রপ আছে যেমন মুকবিন কফিল কতটুকু আছে এই সিজনে ওনার অ্যানালাইসিস করে আর বেশ করে স্যাটেলাইট ডেটা অ্যানালাইসিস করে বের করা এবং ওই মুগ আবাদ করার জন্য কয়টা সিডিন সিডার মেশিন দরকার ওটা হারভেস্টিং এর জন্য কি কত মেশিন দরকার প্লাস ওটা সব মেশিনকে আমরা এইগুলো আমরা জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে বের করতে পারি সুতরাং আমরা এসব কাজ করছি আমরা বাড়ি এইভাবে কাজ করি বেশ করে ম্যানুফ্যাকচাররা আমাদের কাছ থেকে টেকনোলজি নেন আমরা ড্রয়িং ড্রয়িং ডিজাইন প্রোটাইপ আমরা ট্রেনিং দিই তারা এইগুলো তৈরি করে কৃষকের মাসে বিতরণ করেন বা বিক্রি করেন এবং এরা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং তার কাছ থেকে ওনাদের কাছ থেকে কৃষকের কাছ থেকে ফিডব্যাক দিয়ে আমরা ওটা ইম্প্রুভ করি ডিএই আমাদের বড় স্টেক হোল্ডার ওনাদের মাধ্যমে ট্রেনিং টেকনোলজি আমরা ট্রেনিং এর মাধ্যমে দিই লিপলেট বুকলেটের মাধ্যমে ওনারা সাবসিডি এবং ডেমো বা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ওনাদের কৃষকের কাছে পৌঁছায় এবং ইদানিং এনজিও আগে আসছে এনজিও তারা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে কৃষককে তারা বিভিন্ন ঋণের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্র সংগ্রহ করছে বিশেষ করে পিকেএস তারা এই কাজটা শুরু করছে অন্যান্য এনজিও শুরু করছে আচ্ছা এখন আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং স্ট্যাটাস আচ্ছা আমার সাময়িক কতটুকু আছে শেষ মনে হয় নাকি আচ্ছা আমি পাঁচ মিনিট ভিতরে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ এখন আমাদের লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং স্ট্যাটাস আমাদের লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং কিন্তু আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতির দিক অনেক আগায় আছে যদিও আমরা হয়তো মনে করি যে আমাদের সব কিছু ইম্পোর্ট হয় আমি একটি স্লাইডে দেখাই যে আমাদের ইম্পোর্টের পরিমাণ কিন্তু কম কিন্তু যেহেতু ওইটা ক্যাপিটাল মেশিন মেশিনারি ওইগুলো দাম বেশি এই জন্য ওটা আমাদের সবার দৃষ্টি কাটে ওই দিকে আমাদের পনেরোশো মতো ফাউন্ডারি আছে যারা কৃষি যন্ত্রপাতি ঢালাইয়ের কাজ করে দুই হাজার মতো কৃষি যন্ত্রপাতি ওয়ার্কশপ আছে স্পেয়ার পার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং দশ হাজার রিপেয়ার মেনটেন্যান্সে বিশ হাজার এবং আমাদের দেশে মেকানিক্সের সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ লাখের মতো তারা গ্রামে গঞ্জে সরিয়ে ছিটে আমাদের কৃষি যন্ত্রের সার্ভিস প্রোভাইড করছেন এ সম্পর্কে ডিটেলে যে পেপারগুলো আমি রেফারেন্স দিচ্ছি আপনারা ডিটেল জানতে চাইলে পেপারগুলো দেখতে পারেন ফান্ডের সব বইগুলো দেখেন আমাদের দেশের গঞ্জ যন্ত্রপাতিগুলো ওনারা তৈরি করেন এইভাবে এবং প্রায় বিশ হাজার ওয়ার্কার ওখানে ইনভলভ আছে বিশ বিশ করে বগুড়াতেই এই ফাউন্ডের কাজের ভিতরে আমাদের স্পেয়ার পার্টস যেটা বলছে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মতো আমাদের দেশে তৈরি হয় বাকি পনেরো পার্সেন্ট ইম্পোর্ট হয় এবং যেটা আমাদের তৈরি হয় লোকাল সেটা কিন্তু ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী এবং যেটা ইম্পোর্ট হয় সেটা ফ্ল্যাট এবং এর হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিটি আমাদের সবার প্রশ্ন একটা যে কোয়ালিটি কি এই মেশিনের এই স্পেয়ার পার্টসের কোয়ালিটি কেমন মানে দেশি জিনিস তো আমরা বাজারে বিদেশিটাই খোঁজার অভ্যাস আমাদের এই জন্যে আমাদের এই মঞ্জুর আলম স্যারের একটা স্টাডি থেকে ওনারা ডিফাইন করছে যে গুড এবং ভেরি গুড বাংলাদেশি যে স্পেয়ার পার্টসগুলো দেখেন রি লাইন আর পিন পিস্টন যে স্পেয়ার পার্টস কিন্তু আমাদের ইম্পোর্টেড মেশিন চায়না থেকে যেগুলো সেগুলো নট গুডও আছে যেগুলো এত ভালো না কিন্তু প্রাইস কিন্তু কম্পিটিটিভ এবং ক্ষেত্রে বিশেষ চায়না চাইনিজ পার্ট পার্টসের দাম বেশি আর চায়না এমন একটা দেশ আপনি যা চাইবেন তাই দিবেন ওরা আমেরিকাও গাড়ি এক্সপোর্ট করে বাংলাদেশেও করে যে যা চাইবে সেটাই করবে আপনি যদি আবার আপনার নাম খোদাই করে দিতে বলবেন সেটাও খোদাই করে দেবে ইঞ্জিনের গায়ে আমাদের এই কাছে মার্কেটিং হট অ্যাবাউট দ্য মার্কেট মার্কেটে আমাদের ট্রেন্ড অনেক আপ ওপরের দিকে যেখানে আমাদের ইম্পোর্টেড যেহেতু আমাদের এই বেশ করে কম্বাইনার বেস্টটা যেগুলো দাম বেশি সেগুলো ইম্পোর্ট করতে হয় এই আমাদের এইটের ভ্যালুটা বেশি কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে বিপরীত আমাদের পটেলার মার্কেট এটা কিছুটা নিম্নমুখী এখন আমরা ট্র্যাক্টরে চলে যাচ্ছি এই জন্যে এবং পঁয়ত্রিশ হাজার মতো যে আমাদের ট্র্যাক্টরের মার্কেটিং কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী যেটা আমাদের প্রতি বছর অ্যানুয়াল ইম্পোর্ট চার হাজারের মতো এটা অ্যাভারেজ ভ্যালু এবং বর্তমানে ষাট হাজার আছে সেন্ট্রিফিকাল পাম্প আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ এইটটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের লোকালি প্রডিউস আছে বিশেষ করে বগুড়াতে বা যশোর এবং ঢাকার কিছু অঞ্চলে কনস্ট্যান্ট অফ ম্যাকানাইজেশন এটা আমরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করছি আমরা জানি যে আমাদের দেশের ফ্র্যাগমেন্টেড আনলোডেড ল্যান্ডস ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড জমি এবং জমিগুলো অসমতল এই জন্য আমাদের মেশিনপত্র এবং আমাদের কোনো রাস্তা নাই মাঠের ভিতরে কোনো রাস্তা নাই মেশিন বিশেষ করে হেভি মেশিনারি চলার জন্য কোনো রাস্তা নাই এই জন্য সমস্যা লো বাইং ক্যাপাসিটি অফ দ্য ফার্মার্স বিশেষ করে ক্যাপিটাল মেশিনগুলো যে বড়গুলো বড় অনেক যারা কম্বাইন হারভেস্টার বা এই ধরনের বড় বড় মেশিনগুলো ক্রয় করার জন্য আমাদের এরকম ফার্মারদের ক্যাপাসিটি লো বাইং ক্যাপাসিটি এই জন্য সদাশয় সরকার এই মেশিনগুলোর উপরে বিশেষ করে ভর্তুকির ব্যবস্থা করছেন 
ফিফটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ভর্তুকি আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এক্সটেনশন এর মাধ্যমে ভর্তুকি দিচ্ছেন কৃষকদের আর একটা সিনকোনাইজ কালটিভেশন আমাদের একটা সমস্যা যা আমাদের যে যার ইচ্ছা মতো করি হেটারোজেনের সাইজ অফ শেপ আর ক্রপস এটা বিশেষ করে আমাদের রিসার্চের জন্য অসুবিধা যারা মেশিন ডেভেলপ করি সিডের সাইড এক একটা এক এক রকম এই জন্য যে প্যাকেট সিড আমরা কিনি সেটাও এক একটা সাইজ এক এক রকম সেই জন্য আমাদের মেশিন ইউনিফর্ম বা এত প্রিসিশন মেশিন ব্যবহার করা যাচ্ছে না ল্যাক অফ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অফ ম্যানুফ্যাকচার যারা ম্যানুফ্যাকচার করে তাদের কিন্তু মাঠের মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা নাই ওই ম্যানুফ্যাকচার যদি মাঠে মেশিন চালাতো তাহলে বুঝতো যে সমস্যাগুলো কি তার মতো প্রোডাকশান করে কৃষক কৃষকের মতো ব্যবহার করে এই জন্য এর একটা গ্যাপ আছে ইনএডিকুয়েট টেকনিক্যাল নো হাফ ম্যানুফ্যাকচার টু ফেব্রিকেট মেশিন আসলে ম্যানুফ্যাকচাররা আমাদের বেশ করে লেখাপড়া কম জানা যারা তারাই তো ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করে তারা নিজেদের মতো নিজেরা একটা ডিজাইন করে যে মেশিন কৃষকের মাঠে আর সমস্যা সৃষ্টি করে এইগুলো আপনারা জানেন আমাদের মডার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনারি অভাব আছে যেমন সিএনসি টাইপ মেশিন আর একটা হল জিক্স অ্যান্ড ফিক্স একটা কারখানায় তৈরি আছে সে একশো একশো সিডার মেশিন তৈরি হলো এক একটা এক এক রকম একই কারখানায় তৈরি হয় কিন্তু এক একটা এক এক রকম মানে তাদের জিক্স অ্যান্ড ফিক্স যেটা এসেন্সিয়াল জিনিস সেটা আসলে ওই ম্যানুফ্যাকচার অভাব আছে এই জন্য আমরা ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে জিক্স অ্যান্ড ফিক্সের ব্যবস্থা করছি বিরু করতেছে আমরাও করতেছি ল্যাক অফ ট্রেন্ড অপারেটর অ্যান্ড মেশিন আমরা বলি যে ম্যান মে বিহাইন্ড দ্য মেশিন আসলে মেশিনকে মানুষ চালাবে এই জন্যই মেশিনের চেয়ে মানুষের স্কিলনেসটা বেশি হইতে হবে যে চালক তার স্কিলনেস বেশি হবে এই জন্য আমাদের যে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে চালক গড়ে তুলতে হবে তাহলে মেশিন চলার কোনো সমস্যা থাকবে না পোর সেল সার্ভিস সার্ভিস ইনিটোকেট ক্রেডিট সাপোর্ট সাপোর্ট যদিও এটা কোনো কোনো অঞ্চলে আসে এই যে নান সিনকোনাইজ যেটা সমস্যা আমাদের মেকানাইজেশনে এখানে গমের ক্ষেত পাশে সরিষার ক্ষেত মাঝখানে বড় ধান লাগাবে এই পানি সিয়ে গম খেতে আসবে আসবে এবং যখন আমি হারভেস্ট করতে যাব তখন মেশিন যাওয়ার কোনো পথ থাকবে না সুতরাং আমাদেরকে সিনকোনাইজ করতে হবে ইভে একটা কোভিড ইন এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন আমরা সবাই জানি যে লকডাউনের সময় আমাদের কিছুটা সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যাগুলো আমাদের সবার মাথায় আছে যে কি কি সমস্যা ছিল এটা আমি এত ডিটেল জানি আমাদের গভর্ন গভর্ন গভর্নমেন্ট পজিটিভ গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েশন টু মিটিগের কোভিড ইফেক্ট আমাদের গভর্নমেন্টের একটা একটা বড় ভূমিকা ছিল এই সময় যেমন এক্সাক্ট এগ্রিকালচার ইনপুট মুভমেন্ট এই সমস্ত ইনপ্রুভমেন্টের ভিতরে কোনো মানে চলাচল নিষেধ ছিল না এক্সামটেড এগ্রিকালচার প্রডিউসার ট্রান্সপোর্টেশন মার্কেটিং যন্ত্রপাতি পরিবহন বা কোনো শ্রমিক পরিবহনে কোনো সমস্যা আছে ওপেন এগ্রিকালচার কমোডিটি মার্কেটও এই সময় গভর্নমেন্ট খুলে দিচ্ছে শাক সবজির বাজার এটা খোলা ছিল অ্যালাউট লেবার মুভমেন্ট আপনারা সবাই বলছেন যে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় ওই সময় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে হাওড়ে ধান কাটার জন্য কৃষক আনার ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে কীভাবে কৃষক তাদেরকে অ্যালাউ করা হয়েছে সুতরাং এটা আমাদের গভর্নমেন্টের ইন্টারভেনশন ছিল মেকানাইজ এনহেন্স করছে স্পেশাল সাবসিডি প্রোগ্রাম ফর পার্সিজিং কম্বাইন আর বেস্টার রিপারান ট্রান্সপ্লান্টার বেশ করে হাওড় অঞ্চলে যার দরুন আমরা সময় মতো ধান বা ধান হারভেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি এগ্রিকালচারিস্ট অফিসিয়াল এগ্রিকালচারিস্ট অফিসিয়াল রিমেন ইন দ্য ফিল্ড উইথ দ্য উইথ দ্য ফার্মার এরা অবশ্যই আমাদের প্রশংসাযোগ্য আমাদের কৃষিবিদরা ওই সময় কৃষকের সাথে কৃষকের মাঠে ছিলেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সহ সবাই মাঠে ছিলেন যার দরুন আমাদের দেয়ার ইজ নো ফুড শর্টেজ ডিউরিং কোভিড নাইনটিন এটা অ্যাসিভ একমাত্র সম্ভব হয়েছে আমাদের এই এইগুলো গভর্নমেন্টের পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য যেটা আমাদের মেকানাইজকে ইনহ্যান্স করছে আমাদের আইসিটির কথা যদি একটু বলছি এখন আমাদের ম্যানুফ্যাকচাররা বা আমরা কীভাবে এই কোভিডকালীন সময় আইসিটি ব্যবহার করছি পার্সেসিং র মেটেরিয়ালস অ্যান্ড স্পেয়ার পার্টস এখন ম্যানুফ্যাকচারার ঢাকায় পার্স পার্টস কিনতে আসেন না ওনারা মোবাইলে দেন জাস্ট মেসেজ করে দেন অথবা টেলিফোনে অর্ডার দেন জাস্ট সার্ভিস কুরিয়ার সার্ভিস বা ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে ওনার ওয়ার্কশপে ওটে চলে যায় শেয়ারিং এবং ড্রয়িং অ্যান্ড ইমেজ আমরা যেটা করছি আমরা একটা ম্যানুফ্যাকচারের সাথে আমরা এইগুলো যে তাদেরকে ড্রয়িং বা ইমো বা ইমোর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ডিজাইন ড্রয়িং যেহেতু ওই সময় আমরা ওখানে ভিজিট করতে পারি নাই তাদের মাধ্যমে শেয়ারিং মাধ্যমে আমরা কোয়ালিটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি ইনফরমেশন শেয়ারিং বেশ করে ব্যবসায়ীরা এটা করতেছেন যে 
তারা ইউটিউব বা ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির অ্যাড দিচ্ছেন যার মাধ্যমে জনগণ জানতে পারছে কোথায় কোন যন্ত্রপাতি কত টাকায় পাওয়া যায় এগুলো জানা হচ্ছে মেন্টরিং অ্যান্ড ডিসকাশন কন্টিনিউস টেলিফোনের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে মানি ট্রান্সফার মেশিন ট্রান্সফার কি বিকাশ রকেট এসে পরিমাণ মাধ্যমে করা হয়েছে ই কমার্স এমার্স মার্কেটিং অফ লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনারি এটা স্যার আমি এটা এটা অত অনেকের ধারণা নেই এখন কৃষক সুনামগঞ্জের কৃষক কিন্তু চুয়াডাঙ্গা যে মেশিন কিনতে আসে না সে ফেসবুক বা ইউটিউবে মেশিন দেখে সে ওই ওইটাকে অর্ডার দেয় এবং ম্যানুফ্যাকচার প্রত্যেক বেশিরভাগ ম্যানুফ্যাকচারে তাদের লোক থাকে যে সারাক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা সে মোবাইল ফোন অথবা অনলাইনে থাকে তারা অর্ডার ওখান থেকে রিসিভ করে রিসিভ করার ফলে ফাইভ পারসেন্ট অথবা টেন পারসেন্ট পেমেন্ট করলেই তারা মেশিন কার্ডটাকে বিভিন্ন সুন্দরবন বা এস এ পরিমাণ মাধ্যমে ওই কাস্টমারের নিকট পাঠায় দেয় কাস্টমার তখন ফু ফুল পেমেন্ট দিয়ে ওটাকে নিয়ে নেয় এবং কোনো কোনো ম্যানুফ্যাকচার এখন ফিফটি পারসেন্ট সেল করতেছেন ই কমার্সের মাধ্যমে এটা আশ্চর্য আমারও ধারণা ছিল না কয়েকদিন আমি ভিজিট করে জানছি যেমন একজন ম্যানুফ্যাকচারার বললেন উনি এই মাসে ফিফটি লাখ পঞ্চাশ লাখ বিক্রি করছেন ই কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে সুতরাং এটা আমাদের হয়তো ধারণা ছিল না সুতরাং এবং এভারেজ থার্টি পারসেন্ট সেল হচ্ছে এই ই কমার্সের মাধ্যমে সুতরাং আমরা এদিকে এগিয়ে আসছে আমি শেষ করে শেষে আসছি এখন ফিসটা ফিউচার স্ট্র্যাটেজি বা সাজেশন আমরা একটু বলতে যদি আমরা বারবার এই কথাগুলো বলে থাকি স্টাবলিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট লাইক সিএ বা ইনস্টিটিউট এগ্রিকালচার যেটা জার্মানিতে আছে ইনস্টিটিউটের মধ্যে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে পারি আমাদের কিছু সমস্যা যেমন কেউ মনোক্রপ কেউ মাল্টিক্রপ বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে কাজ করে এবং এখানে আমাদের ওইভাবে সমন্বয় হয় না এই জন্য আমাদের সিআই ভোপাল যেটা ইন্ডিয়াতে করছে এভাবে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট করা যায় তাহলে এটা ভালো হবে স্ট্রেংথেন এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং উইং অফ ডিএই যেটা মন্ত্রী মহোদয় এটা করছেন এবং এটাকে আরও স্ট্রেংথেনিং করা প্রয়োজন ওপেন ইকোপ এগ্রিকালচার মেকানিকাল ডিভিশন ইন নার্স ইনস্টিটিউট আমাদের বাড়ি বিড়ি এবং বাংলাদেশ সুপার কর্প ইনস্টিটিউট এখানে এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন ডিভিশন আছে তাই ছাড়া কোনো নার্সের প্রতিষ্ঠান এটা নাই বিজিআরে নাই বিনাতে শুধু ইরিগেশন আছে কিন্তু ওখানে মেশিনারির কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই বিএলআরআই বিএফআরআই বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আমাদের এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটি বা এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাক্টিভিটি মেকানাইজেশন অ্যাক্টিভিটি এখানে নাই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার ফর ফ্রন্ট এরিয়াস রিসার্চ আমাদের এখন প্রিসিশন এগ্রিকালচারের দিকে আমরা যাচ্ছি সুতরাং আমাদেরকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর করতে হবে এবং আমাদের কোর্স কারিকুলার সবার সর্বক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে যে ফ্রন্ট এয়ার রিসার্চের জন্য আমাদের রোবটিক প্রিসেশন এগ্রিকালচার জি আইস সহ এস্টাবলিশমেন্ট অফ পাওয়ার টিলার ট্র্যাক্টর ডিজেল ইঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আমি এখানে বেশ থ্রো প্রাইভেট সেক্টর একটা কথা বলছি এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যে আমাদের দেশে এখনও কম্বাইন হারভেস্টার রিপার এবং ড্রাইস ট্রান্সপারেন্টার আমার মনে হয় করা নাই ইকোনমিক্সের ভাষায় বলে ইম্পোর্ট প্যারিটি বা এক্সপোর্ট প্যারিটি তা ওই কম্বাইন হারভেস্টার এবং ওইগুলো আমাদের ম্যানুফ্যাকচার করে লাভজনক হবে না ওটা ভেরি পিসিশন সুতরাং আমাদের এখন পাওয়ার টিলার ট্র্যাক্টর এবং ডিজেল ইঞ্জিন এটা আছে এবং আমার সাজেশন যেটা প্রাইভেট সেক্টরে করতে হবে আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টর অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন ডিজেল প্লান্ট আছে বাংলাদেশে কিন্তু ওখান থেকে ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হয় না অন্য ওখানে অন্য কিছু ডিজেল বিএফটিএফ আছে কিন্তু বিএমটিএফ আছে সেখান থেকে ওই ধরনের কিছু হচ্ছে না সুতরাং একটা প্রাইভেট সেক্টরে দিলে এবং গভর্নমেন্টের পলিসি বা গভর্নমেন্ট সেটাকে পলিসি দিয়া বা লালন করে ওখানে তৈরি করে আসলে এটা চলবে এবং আমার মনে হয় যে মার্কেট আমরা লোকাল প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে পারবো আমাদের এল এসপি বাংলাদেশ এখন কিন্তু লোকাল সার্ভিস প্রোভাইড নীতিতে আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতি চলতেছে এবং এটাই লাভজনক ক্যাপাসিটি বিল লোকাল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ আমাদের দেশে যে ফাউন্ডারি বলাম পনেরোশো ফাউন্ডারি আছে সেগুলোকে আমি শেষ করে ফেলছি আর সেইগুলো রিভাইভ অফ ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মেকানিক স্ট্যান্ডার্ডাইজ কমিটি আমাদের কিছু মেশিনারি খুচরা পাট বিদেশে এক্সপোর্ট হয় কিন্তু এটা লিগাল ওয়েতে যেতে পারে না সার্টিফিকেটের অভাবে সুতরাং আমাদের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মেশিন স্ট্রাকচার কমিটি রিভাইভের মাধ্যমে আর একটা জিনিস আমি শেষ ইন্ট্রোডাকশন অ্যাকোয়াকালচার লাইফাস্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ইন অল রিসার্চ অ্যান্ড এক্সটেনশন এটা আমাদের কিন্তু নাই একেবারে শূন্য সুতরাং এটা আমাদের 
যেহেতু আমাদের এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়াররা এখন মাঠে আসেন ওনার দক্ষতা দেখাচ্ছেন এবং আমাদের মেকানাইজেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সুতরাং এই সেক্টরগুলোতে আমাদের সম্পূর্ণ ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেড বা ওখানে অ্যাক্টিভিটিগুলো সব এইভাবে করা যাচ্ছে না সেই জন্যে ওই সেক্টরগুলোতে আমাদের এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার করতে হবে এটা জাস্ট আমি কনক্লুডেড রিমার্কস এপোর্ট শুড বি কন্টিনিউ টু অল অপারেশন এগ্রিকালচার টেস্ট অ্যান্ড এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন অ্যাট দিস ট্রান্সফার আমরা এখন ট্রান্সফার স্টেজে আসি সিঙ্গেল সিঙ্গেল শেড সার্ভিস শুড বি প্রোভাইডেড টু দ্য ফার্মার্স অ্যাট ফেয়ার প্রাইস টু মেক এগ্রিকালচার অ্যাজ কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার ফর বুস্ট অফ ফুড প্রোডাকশান টু ইনস্যোর ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার আমরা ফার্মারকে সিঙ্গেল শেড সার্ভিস যেটা আমাদের পরবর্তীতে এলএসপি থেকে সিঙ্গেল শেড সার্ভিসের দিকে যেতে হবে যেখানে কৃষক সমস্ত সেবা পাবেন তার ন্যায্য মূল্যের মাধ্যমে এবং তার যে প্রোডাক্টগুলো প্রোডাক্টগুলো একটা মার্কেট চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে অ্যাডভান্স এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রোচ লাইক কনজারভেশন টিলেজ মেকানাইজড প্ল্যাটফর্ম হার্ভেস্টিং প্ল্যান্টিং অ্যান্ড হার্ভেস্টিং ফিশন এগ্রিকালচার রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাডভান্স টুড লাইক জিপিএস জিআইএস রোবটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুড বি অ্যাডপ্ট ইন এগ্রিকালচার ফিশারি অ্যান্ড লাইভ স্টক সুতরাং এটা আমাদের সুযোগ আছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ দীর্ঘ কনসনে আমি একটু সময় বেশি নিছি আমাদের ড্রিম কিন্তু এইটা আমরা বসে কম্পিউটারে বসে আমরা কমান্ড দিব আমাদের মেশিনারিগুলো চলবে এটি আমাদের আলটিমেট টার্গেট এবং সেদিকে আমরা যাচ্ছি আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে আমরা পিসিসান এগ্রিকালচার আমাদের সামনে এটা আমাদের অবশ্যই অ্যাচিভ করতে হবে এবং আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রণ মন্ত্রী মহোদয় ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে সময় দিয়েছেন বেশ করে এই জন্যে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সমস্ত কৃষি প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন উপস্থাপক জনাব প্রকৌশলী ডক্টর মোহাম্মদ আইব হুসেন অত্যন্ত চমৎকার উপস্থাপনা আসলে এই যে উপস্থাপনাটি সুন্দর বিষয়টি তা নয় আসলে কিছু চমৎকার রিকমেন্ডেশন এসেছে যেগুলো সামনের জাতি গঠনে দেশের দেশ উন্নয়ন সমৃদ্ধির কাঠামোতে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি আমরা এবং আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আমাদের সকলের চলার পথের বিশ্বস্ত অভিভাবক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আপনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন মান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সকলের বিশ্বস্ত ঠিকানা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা রাস্তা ভাজন হিসেবে আপনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আজকের এই সেমিনারে যে সুপারিশ সমূহ এসেছে নিশ্চয়ই আপনার বিবেচনা এগুলো আসলে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের রোল মডেল হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্থান করে নেবে এটি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মাঝে আসলে জমে দেশ বিদেশ থেকে শত শত জন উপস্থিত হয়েছেন যারা আমরা তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মাঝে যারা উপস্থিত হয়েছেন জমে রয়েছেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার হারুন রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার নুরুল হুদা আইবির সম্মানী আইবির সম্মানীয় সভাপতি রয়েছেন ইয়াকুব আলী সুমন ইসলাম ইউনুস ভুইয়া আব্দুল আব্দুল্লাহ মন আবুল কাশেম আফসার আহমেদ রাজিন ইঞ্জিনিয়ার ফাতেমা ইঞ্জিনিয়ার সাবুল চন্দ্র ইঞ্জিনিয়ার বদরুল নেসা ডিডিডিএই জোশোয়ার দেবাশিস বিশ্বাস আনিসুর রহমান ডক্টর আওয়াল ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হুসেন ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পিএসও ডক্টর মোহাম্মদ রুস্তম আলী ডক্টর প্রিয়লাল চন্দ্র পাল ডক্টর সুলতান আহমেদ ডক্টর মনোহর সন ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ শত শত প্রকৌশলীরা অনলাইনে সারা দেশ বিদেশ থেকে অংশ নিয়েছেন আমরা সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদের সবার নাম ঘোষণা করতে পারছি না এই মুহূর্তে আজকে সবার মূল আলোচক প্রকৌশলী মোহাম্মদ প্রকৌশলী ডক্টর মঞ্জুর আলম চম্পক মুখ্য আলোচক সবিনয় অনুরোধ করছি আপনি আপনার আলোচনা তুলে ধরবার জন্য আমাদের বাংলাদেশ শিক্ষক সমাজের গর্বিত অহংকার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর মঞ্জুরুল আলম ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন আয়োজিত আজকের সেমিনার 
agricultural mechanization in Bangladesh, present status and future strategy. Ajkit A seminar, Samanito Shahabuti, Prokoshali Mohammad Mohjemushan Bhuya, Chairman, Krishi Kungshal Vibhar. Amra Uttan Ko Anandito Je, Bangladesh Prokoshal Ebon Krishi Shate Jukto, Tar Shavar Gorbeg Jethan, Ajke Amader Pradhan Otiti, Ganapujadadri Bangladesh Sarkarit Maroni of Kishi Mudri, Dr. Mohammed Abdul Rajak MP Amadish Shate Jume Jukto Hetsen Institution of Bangladesh President Prokoshali Mohammed Nurul Huda Amadish Shate Arujukto Hetsen Prokoshali Mohammed Nurud Jaman, Vice President IV. Amate Shate Jukto Hetsen, Institute of Engineers said, Shamani Shadan Shampaduk, Shampaduk, Prokoshali Mohammed Shadutusen Shiblu, Atske Monchu Prostitatsen, Atske Mukho Alo, Upostapok, Prokoshali Doctor. Mohammad Ayu Hussain, Manjara Upustit Aachen, Prokoshili Mohammad Abul Hussain, Prakto Chairman, Krishi Koushal Vibhag, Aakishate Manjara Aske Rupasthapok, Ebang Prokoshili Mohammad Sheikh Shafiqul Islam Sheikh, Vice Chairman, Krishi Koushal Vibhag. Vibhinno Potishan Theke Agato, Krishi Prokoshili Bindo, Prokoshili Bindo, আজকে আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি যারা যুক্ত হয়েছে দেশের ভিতর এবং বাইরে থেকে প্রকৌশলী বিন্দু সুধি বিন্দু এবং সাংবাদিক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রথমেই ডক্টর আয়ুব হোসেনকে ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের জন্য অত্যন্ত যুগ উপযোগী একটি বিষয় নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং কৃষি যান্ত্রিকরণের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল কি হবে সে বিষয়ে আমাদেরকে একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সুপ্রিয় সুধীবিন্দ আপনারা জানেন যে আজকের বাংলাদেশ খোরপোশ কৃষি থেকে যেটা আমরা বলি সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার থেকে এটা একটি যান্ত্রিক এবং আধুনিক কৃষিতে রূপান্তর হচ্ছে এবং সেই রূপান্তরে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ একটি অনন্য ভূমিকা পালন করে ডক্টর আয়ুব হোসেন যেমন বলেছেন যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ যে কোন উৎপাদনের খরচ কমায় তার সময়টা বাঁচায় কায়িক শ্রমটা কমায় এবং কি ফলনও বাড়ায় এবং তার গুণগত মানও বৃদ্ধি করে এই সবগুলো মিলিয়ে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ একটি অনন্য ভূমিকা পালন করে আমাদের খাদ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এবং একটি সেফ এবং নিউট্রিশনাল খাদ্য সবার কাছে খাদ্য নিরাপত্তা পৌঁছে দিতে আমি এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করব আজকের এই অবস্থাটাকে দেখবার জন্য আমরা জানি যে 1971 এ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে আমরা যে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পেয়েছি এবং আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার নেতৃত্বে স্বাধীনতার ঠিক পরেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেটি করেছিলেন সেখানে আজকে আমরা যে কথাগুলো ভাবছি যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে তার একটি রূপরেখা কিন্তু তিনি তখন দিয়েছিলেন এবং আপনারা লক্ষ্য করবেন এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতরে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তখন 162টি ট্রাক্টর 562টি পাওয়ার টিলার এইটি তখন বিতরণ করা হয় এবং বিএডিসি কে গভীর অগভীর যে নলকূপগুলো সেটি স্থাপনের একটি ম্যান্ডেট বঙ্গবন্ধু কিন্তু নিজেই দিয়েছিলেন এবং সেখানেই কিন্তু একটি রূপরেখা তিনি দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের কৃষিটা কিভাবে উন্নততর একটি পর্যায়ে পৌঁছাবে সেখানে যান্ত্রিকীকরণের ভূমিকাটি আপনাদের সুযোগ হলে পড়ে দেখবেন খুবই সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করা আরেকটি বিষয় আপনাদের আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করি 
সেটি উনিশশো তিয়াত্তর সালের তেরোই ফেব্রুয়ারি আমাদের আজকের আমাদের গর্বের যে প্রধান অতিথি তিনি যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু সেদিন সমস্ত কৃষি পেশার যারা যুক্ত তাদেরকে প্রথম শ্রেণীর একটি মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং এই যে মর্যাদা দানের ভিতর দিয়ে তার যে অত্যন্ত দূরদর্শী একটি মানে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং সেটি বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং মেধার সংযোজন করেছিলেন এই কৃষি পেশার কৃষি প্রকৌশল পেশার সাথে যার আজকের প্রতিফলন যা আজকের বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভার এবং উন্নততর একটি বাংলাদেশের পথে যান আমি এই সাথে আমি আরো এই দু একটি বিষয় যুক্ত করতে চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন সরকার গঠন করলেন ছিয়ানব্বই সালে প্রথমে এসেই কিন্তু কৃষির আধুনিকীকরণের একটি প্রশ্নকে নীতির তুলে ধরেছিলেন এবং সেটাকে সেটাকে সূত্র করেই সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতি এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের যাত্রা শুরু আমি এ কারণেই বলবো যে কৃষি প্রকৌশল পেশার আমাদের প্রফেশনাল কাজ করবার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সরকারের সময় আমি ব্যক্তিগত ভাবে উনিশশো সালের পর থেকে প্রতিটি সরকারের সময় এই মন্ত্রী পর্যায়ে যারা ছিলেন তাদের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা করতে হয়েছে এবং সত্যিকার অর্থেই উনিশশো সালের আগে আমরা কখনোই কোন সরকারের পক্ষ থেকে কৃষির উন্নতি এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের এই বিষয়টি সামনে উঠে আসেনি আমি আজকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করতে চাই আমাদের গর্বের সাথে ঘোষণা করতে চাই আমাদের মাননীয় আজকের প্রধান অতিথি ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক তিনি কৃষি মন্ত্রী হয়ে আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী ম্যান্ডেট ছিল তার তিন নম্বর ধারাটি দেখবেন যে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করবার ঘোষণা তিনি দিয়েছেন এবং একই সাথে তিনি যখন মন্ত্রী হিসাবে আসলেন তিনি কিন্তু সাথে সাথে এই কৃষি যান্ত্রিকীকরণের গোটা বিষয়টি সামনে নিয়ে এসছেন বলেই আজকে আমরা যে অভূতপূর্ব যে পরিবর্তন দেখছি সেই পরিবর্তনের সত্যিকারের উপকার আজকে আমাদের প্রধান অতীত আমরা সত্যি গর্বিত আমরা সবাই আপনাকে হাততালি দিয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই এই সরকারের সময় আপনি লক্ষ্য করবেন দু হাজার সালে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ অর্থাৎ যে রূপকল্প দু হাজার একুশ দু হাজার একত্রিশ দু হাজার একচল্লিশ হবে তার সাথে মিলিয়ে যান্ত্রিকীকরণটি কেমন হবে তার রোডম্যাপটা কিন্তু এই সরকারের সময় এবং আমি বলবো যে আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কিন্তু তৈরি করা হয় একেবারেই আজকের প্রধান অতিথির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ভিতর দিয়ে এবং তার আগ্রহের কারণে দু সাল মানে গত বছরের জানুয়ারি মাসে জাতীয় কৃষি যন্ত্রিকীকরণ নীতিমালাটি আসলে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেটি অনুমোদিত হয়েছে আপনারা যদি সুযোগ পান এটা পড়ে দেখবেন যে আধুনিক কৃষিতে রূপান্তর করবার জন্য সরকারের যে ধরনের পরিকল্পনা থাকা দরকার তার সবটি কিন্তু এই দিক নির্দেশনা এখানে পাবেন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সেই কমিটিতে কাজ করবার এবং যে কারণে তার ভিতরটা জানবার সুযোগ আমার হয়েছে আপনি একটি জিনিস লক্ষ্য করে থাকেন একটু আগেই ডক্টর আইভূষণ বলেছেন যে আমরা যখন কোভিড নাইনটিন এর এই ব্যাপক একটা সংকটের মধ্যে পড়লাম বিশেষ করে হাওল অঞ্চলের ফ্লাস্ট ফ্লাড এসে যখন দেখা গেল একদিকে শ্রমিকের অভাব মানুষ মুভ করতে পারছে না সেখানে এবং অন্যদিকে ফ্লাস্ট ফ্লাডটা যে কোনো সময় আসতে পারে বন্যা এই সময় একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এবং আজকের আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথির পক্ষ থেকে সাহসী ভূমিকা তারা নিয়েছিলেন তিনশো কোটি টাকার একটি প্রণোদনা এবং যার ভিতর থেকে এর আগে সরাসরি এই ধান কাটবার জন্য বিশেষ করে কম্বাইন্ড হারভেস্টার এইটির কিন্তু সরাসরি কৃষক পরিচয়ে যাওয়ার জন্য একটি ব্যাপক তৎপরতা এবং নিজে ব্যক্তিগত ভাবে এই তৎপরতা চালিয়েছিলেন আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা সাফল্যের সাথে কোন একটি ধান সেখানে নষ্ট হওয়ার আগেই সেটাকে হারভেস্ট করতে পেরেছি এটি একটি বিশাল বড় সাফল্য আমি আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ এটি সবসময় আমাদের কৃষি প্রকৌশলীদের সুযোগ হয় না আপনি দেখুন এর আগে আমরা রিপার এবং মিনি কম্বাইন্ড হারভেস্টার ব্যবহার করতাম আমরা গবেষণার ভিতর দিয়ে আমরা দেখেছি আমরা সেই গবেষণার ভিতর দিয়ে যখন আমরা দেখলাম 
যে এর সাথে আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমি আবারও বলবো আমাদের মধ্যে এসিআই মোটরস লিমিটেড এবং দি ব্যাটাল প্রাইভেট লিমিটেড তারা কিন্তু আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল আমরা যখন দেখলাম যে এক বছরের পরে এই মিনি কম্বাইন হার্ভেস্টার যে পরিচালনা ব্যয়টা বেড়ে যায় কারণ রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কস্ট অনেক বেড়ে যায় একটা মেশিনের যে রবস্টনেস থাকা দরকার সেটি সবখানে ভালো মতো কাজ করছে না তখন কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আছে আমরা তখন এই যে কম্বাইন হার্ভেস্টার গবেষণা করে বুঝেছি যে এটি বাংলাদেশে এখনই সত্যিকার অর্থে প্রমোট করাটা প্রয়োজন সেখানে একটি বড় বাধা ছিল এর আগের যে সরকারি নীতিমালা ছিল সেটি কোন একটি নীতিমালায় একক যন্ত্রের উপরে পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে কোন প্রণোদনা দেওয়ার সুবিধা ছিল না আমরা কিন্তু সেই সময় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলাম এবং উনি কিন্তু একটি সাহসী ভূমিকা নিয়েছিলেন যে ফিফটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট যে সাবসিডি এইটা একটা কম্বাইন হার্ভেস্টারের উপরে যার একটি দাম সতেরো আঠারো লক্ষ থেকে প্রায় আঠাশ লক্ষ টাকা এটি কিন্তু তিনি প্রবর্তন করেন ফলে আজকে আমরা এই যে ফসল হার্ভেস্টিং এর জন্য একটি রূপান্তর এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ দেখছি সেটা কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এবং এই মুহূর্তে সরকারের পক্ষে তিন হাজার বিশ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা যেটি মূলত কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য করছে আমরা জানি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি দর্শন আছে আমরা এর আগে কৃষি উন্নয়নের জন্য সবসময় লুক নর্থ অর্থাৎ উত্তরের যে জেলাগুলো রংপুর দিনাজপুর বগুড়া রাজশাহী নাটোর এই অঞ্চলের দিকে যেতাম কারণ সেখানে সাধারণত বন্যা বা খরার প্রকোপটা কম ছিল কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই লুক সাউথ একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং রূপকল্প নিয়ে আসলেন যে গোটা সাউথ এর অঞ্চল গুলাকে যদি অন্তকে একশোটির উপরে আরো এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন তৈরি করে মানুষজনকে ইনভলভ করা যায় এবং দক্ষিণের সমুদ্রটাকে ব্যবহার করা যায় তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে একটা বড় সাফল্য আসবে আপনি লক্ষ্য করুন আমরা আজকে দেখেছি যে আমাদের এই মুহূর্তে কৃষিতে যে শ্রমিকের সংখ্যা সেটি যা আছে তার অনলি ছত্রিশ ভাগ ব্যবহার করা হয় প্রজেকশন বলছে দু সালে এটা বিশ ভাগে কমে আসবে অন্যদিকে যদি এই যে সরকারের যে পদক্ষেপ আছে কয়েকটি পলিসির বিষয়ে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন আমরা যে জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালাকে পেয়েছি এটি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের যে এসডিজি যে গোল আছে এবং সরকারের যে দীর্ঘমেয়াদী যে ডেল্টা প্লানের যে গোলগুলো আছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমার মনে হয় যে এখনই একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে তার স্ট্র্যাটেজিগুলো কি হবে সেটি নির্ধারণ করাটা খুব বেশি প্রয়োজন বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমরা প্রায়শ একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি মাঠে যে যন্ত্রপাতিগুলো যাচ্ছে তার মান নিয়ে প্রশ্নগুলো আসছে আমরা এটাও দেখলাম যে আমরা যে কৃষি যন্ত্রপাতি গুলো তৈরি করি সেটি যখন বাইরে আমরা এক্সপোর্ট করি তার মান নিয়েও কিন্তু আমাদের প্রশ্নগুলো আসছে আমরা মনে করি যেখানে এই মান নিয়ন্ত্রণ নয় মান নির্ধারণটি করা প্রয়োজন অন্তত পক্ষে সরকারি যে প্রণোদনার মাধ্যমে অথবা কোন প্রজেক্ট আকারে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি গুলো যাচ্ছে সেগুলো নির্ধারিত মানের যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র মাঠ পর্যায়ে যাওয়া উচিত এবং সেই কারণে অবিলম্বে এই ধরনের মান নির্ধারণ করবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো দরকার আগে যেমন ইউনিভার্সিটি বিআরআই এবং বুয়েটে করা হতো একই সাথে এখন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরেও কাজ শুরু হয়েছে সেইগুলোকে পুনরুজ্জীবন করাটা খুব প্রয়োজন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে স্থানীয় উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু তার সংকটের গুলো জায়গা আছে একটি জায়গা হলো যে আমাদের যে ফাউন্ডারিগুলো আছে এই ফাউন্ডারিগুলো কিন্তু একেবারে আধুনিক নয় সেগুলো অধিকাংশই অনেকটা সে ওল্ড কাপুলা ফার্নেস এর মধ্যে আছে ইন্ডাকশন ফার্নেস অথবা ইলেকট্রিক কার্ড ফার্নেস এর বিষয়গুলোকেও এখনো পর্যন্ত সামনে আসেনি এই জায়গাটাইতেই আমাদের ইন্টারভেনশন গুলো খুব দরকার আমরা মনে করি এই সুবিধা গুলোকে তৈরি করবার জন্য এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের মতো এগ্রিকালচারাল মেশিনারি প্রোডাকশন জোন আসলে তৈরি করাটা খুব জরুরি ভবিষ্যতের দিকে আমাদের যে জায়গাগুলোকে তাকাতে হবে সেটি একটু আগেই যেমন ডক্টর আইভোসন বলেছেন একটা প্রিসিশন এগ্রিকালচারের ব্যবহার এবং সাথে সাথে আমি বলবো যে পোস্ট হার্ভেস প্রসেসিং এর যে বিষয় একটা ভেজিটেবলস এর জন্য প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় সেটাকে রক্ষা করতে হলে আমাদের ড্রাই এবং কুলচেন এই দুটিকেই কিন্তু ডেভেলপ করতে হবে এবং তার প্রযুক্তি কিন্তু আমাদের হাতে আছে 
সেই বিষয়গুলো দেখা দরকার মাননীয় মন্ত্রী মডার্ন প্যাক হাউজের কনসেপ্ট নিয়ে গুচ্ছেন তার সাথে যদি আমরা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে যদি কুলচেন এবং ড্রাই চেন গুলো যুক্ত করা যায় তাহলে সত্যিকার অর্থেই এটা একটি কাজে লাগবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের সময় এসেছে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট এগ্রিকালচার এবং স্মার্ট এগ্রিকালচারের যে ভার্টিক্যাল এগ্রিকালচার যে কনসেপ্ট সেগুলোকে বাস্তবায়ন করা এবং এই মুহূর্তে যে যে প্রয়োজন আমাদেরকে দরকার সেটা হলো মাঠ পর্যায়ে যখন এই যন্ত্রগুলো যাবে একদিকে যেমন কৃষি প্রকৌশলীদের নিয়োগের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কৃষি প্রকৌশলীদের নিয়োগটা এখনো চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে সজীব পর্যায়ের মিটিংটা শেষ হলেই আমাদের কৃষি প্রকৌশলীরা নিয়োগ পাবেন বলে আমি আশা করি আমি আবারও মাননীয় প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ দিতে চাই তার একান্ত উদ্যোগের কারণে কৃষি প্রকৌশলীদের জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশনে এই জায়গাটি তৈরি হতে যাচ্ছে এবং একটু আগেই তিনি বলছিলেন যে প্রয়োজনে উনি ব্যক্তিগতভাবে আরো কথা বলবেন দ্রুত যেন মন্ত্রী সচিব পরিষদের সবাই এটা উঠাই টাকা পাস হয় তাহলে অবশ্যই কৃষি প্রকৌশলীদের কাজ করবার একটা বড় দিগন্ত খুলে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি একই সাথে বিএডিসি সহ আমাদের অন্যান্য প্রকৌশলীরা যেখানে কাজ করছেন সেখানেও কৃষি প্রকৌশলীদের আসলে কাজ করবার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ইঞ্জিনিয়াররা যখন কাজ করবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমরা যদি এগ্রিকালচারাল মেশিনের ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে যাই অথবা মাঠ পর্যায়ে এটাকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যাই তার সাথে যে কৃষি প্রকৌশল ডিপ্লোমার যে একটি বিষয় যেটা টিএসসি তে অর্থাৎ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে তাদের কোর্স কারিকুলার সরকার উদ্যোগ দিয়েছেন প্রায় তিনশোটির উপরে নতুন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ হচ্ছে আমরা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সরকারের ব্যাপক কর্মযজ্ঞকে যদি সত্যিকার অর্থে সার্থক করতে হয় এই জায়গাগুলোতে কৃষি যন্ত্র এবং কৃষি যন্ত্রায়নের উপরে ডিপ্লোমা গুলো হওয়া উচিত এবং তাহলেই সত্যিকার অর্থে এই আমরা যে স্বপ্ন দেখছি সেই স্বপ্নটি বাস্তবায়ন হবে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই বলেই এবং বিশেষ করে যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে তৈরত তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন একই সাথে আমাদের মাননীয় আজকে কৃষি মন্ত্রী তা সুদৃঢ় নেতৃত্বে কৃষি যে করছে এবং সেখানে কৃষি প্রকৌশলীতে যে ভূমিকা সেটি অন্য থাকবে আবারও তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই প্রবন্ধের উপর মূল আলোচক প্রফেসর ডক্টর প্রকৌশলী মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম চম্পক স্যার আপনার দিক নির্দেশনমূলক কথাগুলো আসলেই টিএসি গুলোতে যদি এই এই গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা হয় বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় আরো অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত প্রকৌশলী পেশার যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো যদি মাননীয় মন্ত্রী আপনার আর বিজ্ঞ প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি যদি সেগুলো সমৃদ্ধ করেন নিশ্চয়ই আগামী দিনের বাংলাদেশ অনেক সমৃদ্ধ হবে এ পর্যায়ে মুক্ত আলোচনার জন্য উপস্থাপনা করছেন অনুষ্ঠানটি আইবির এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদের আসলে শুনতে পাচ্ছেন যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একটু টাইম কনস্টেন্ট আছে যে কারণে আমরা চেষ্টা করব সংক্ষেপে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে তো মুক্ত আলোচনায় আসলে প্রথম আমরা একটা বড় অর্গানাইজেশন আমাদের বিএডিসির প্রধান প্রকৌশলী প্রকৌশলী মোহাম্মদ জিয়াউল হক মহোদয়কে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব আপনি দুই থেকে তিন মিনিট এর ভিতরে শেষ করবেন দুই মিনিট কি বলবেন
শেষ করেন শেষ করেন সময় কম ধন্যবাদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ জিয়াউল হক আমি এ পর্যায়ে ডিএর প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক খামার জাতীয়করণ প্রজেক্টের প্রকল্প প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনকে কিছু বলা নেতৃত্বে তো সেখানে আমরা কেন হলো না কৃষকরা এই আমনের খরটি বাড়িতে নিয়ে যায় একেবারে নিচের থেকে কেটে তো যার জন্য তারা বলে যে এই কম্বাইন দিয়ে কাটলে আমাদের বাড়িতে নিতে সমস্যা আমার লম্বা চাই আর একটা কারণ হলো কি যে কোভিড এর কারণে অনেক শ্রমিক আছে সুতরাং অনেক কি বলে না মেশিন লাগবে না আমার শ্রমিক দিয়ে কাটবো তো এইখান থেকে একটু আমাদের কাছে চিন্তারও বিষয় হলো এবং ভাবনা গুলো আসলো যে আগামীতে আমরা কোথায় যেতে হবে এক হলো যে এই যে মেশিন সুইটেবিলিটি এবং আমাদের কৃষকদেরকে সব ধরনের সলিউশন যদি আমি না দিই আমাদের এই কম্বাইনের আমরা আস্ত খর ভাঙা আছে কম্বাইনের বিভিন্ন আছে আমরা এখন যে কম্বাইন গুলো আনছি সেটা চায়নার থেকে ব্র্যান্ডেড মেশিন ইন জাপানিজ 
এই যে রোল এতে কতখানি সাসটেইন করব আমরা যে একটু আগে দেখেছি আমরা মিনি কম্বাইন এনেছিলাম স্যার মিনি কম্বাইন গুলোতেও কিন্তু আমাদের কিছু সমস্যা ছিল তো এই জায়গাতে আমাদের বলা বিষয় হলো যে খড়ের একটা সমাধান ছাড়া আমরা কম্বাইনে সুইটেবল জায়গা যেতে পারবো না আরেকটা সমস্যা ছিল যে এখানে যে সাসটেইনেবিলিটি জায়গাটা যে হ্যাপিনেস ইন ফার্মার্স লেভেলে কিংবা চালক লেভেলে কিংবা যারা কোম্পানি সাপ্লায়ার তাদের লেভেলে সাপ্লায়ার বলছে যে অনেক কৃষক তারা ইনকাম করছেন তারা আমাদের টাকা কিস্তি দিচ্ছেন না আবার অনেক কৃষক বলছেন যে আমি মেশিনটা ঠিকমতো চালানোর সময় পাইনি তো এখানে একটা অ্যাড্রেসিং পয়েন্ট হলো এই যে কিস্তিটা দিচ্ছেন কিন্তু কোম্পানিরা অর্থাৎ এখানে একটা মেশিনে যদি 28 লাখ 30 লাখ ধরি 14 লাখ টাকা সরকার দিচ্ছে অনেক দিচ্ছেন তো 14 লাখ বাকি 14 লাখটা কি হবে আমার সে ফার্মারের সে অ্যাবিলিটি আছে কিনা তার ফার্মারে হয়তো 3 4 লাখ টাকা তার অ্যাবিলিটি আর কম আছে তো সেখান থেকে বাকি অংশটা কোম্পানিরা কিস্তি দিচ্ছে এইখানে ব্যাংক নাই কেন আমি অ্যাড্রেসিং পয়েন্টটা ওখানে দিতে চাই এখানে একটা ব্যাংকিং সেটআপ আমাদের খুব দ্রুত যেতে হবে না হলে এই মেশিনগুলো আগামীতে আর সাসটেইন করবে না আমাদের এখানে মেশিনের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়গুলো আছে আমরা যে এখন 28 লক্ষ টাকা 14 লক্ষ টাকা গভর্নমেন্টের এখানে সমস্ত ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখেছি বিশেষ করে বাংলাদেশের মত ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া অনেক ক্ষেত্রেই রিকগনিশন একটা অল্টারনেট আছে আমি যদি আমাদের বাংলাদেশের গাড়ির আপনি এই ফিডব্যাকটা দেখি টয়টা গাড়ি এবং রিকগনিশন কত এত ডিটেইলস না যে আমরা পাবো হ্যাঁ আমি শেষ করে দিই হ্যাঁ ঠিক আছে এই কোন এক পয়েন্ট থেকে আমরা যেটা আমাদের বিষয় হলো যে লোন সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন সিস্টেম কোয়ালিটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলিং এবং সার্বিকভাবে এন্টারপ্রেনারশিপ এই চারটি পাঁচটা দিকে স্যার আমাদের খুব দ্রুত হাত দিতে হবে এবং এটা জাতীয় মেকানাইজেশন নীতিমালা যেটি এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা নীতিমালা এটা অনেকখানি হেল্পফুল হবে স্যার रहीम কৃষি যান্ত্রিকরণের সফলতা কিন্তু আমরা দেখেছি গত কোভিড কালীন সময়ে আমরা দেখেছি আমাদের माननीय মন্ত্রী মহোদয় সেই হাওর অঞ্চলে এবং 10 দিনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে বাংলাদেশে কিন্তু যাবতীয় শস্য কিন্তু আলটিমেট উঠে গেল তো এটা তো একদম প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ সুতরাং কৃষি যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে যে কৃষিবিদরা কাজ করছে এটা তো মানে বাস্তবতা কিন্তু আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে কথা বলতে চাই আজকে কিন্তু বাংলাদেশ প্যারাডক্স আচ্ছা ওয়ার্ল্ডে সারা ইকোনমিস্টরা কিন্তু আসলে বাংলাদেশ হোয়াট বাংলাদেশ ইজ ডুইং হোয়াট শেখ হাসিনা ইজ ডুইং আপনারা জানেন এই কয়েকদিন আগে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফ্রমনে সেখানে জিএনআই গ্রস ন্যাশনাল ইনডেক্স এসআই হিউম্যান অ্যাসেস ইনডেক্স এবং ইভিআই ইকোনমিক বাংলাদেশ ইনডেক্স এভরি ইনডেক্স ইজ মাস মোর এহেড কিন্তু প্রতিটা জায়গায় এহেড আজকে এই কোভিড চলাকালীন সময় আপনারা দেখেন জিডিপি জিডিপি বাংলাদেশ এই চীন ভারত ইন্ডিয়া ভারত ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সবার সকলকে ক্রস করে বাংলাদেশ নাও পজিটিভ জিডিপি যেটা হলো 3.8 অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে -8 আজকে রাহুল গান্ধীরা বাংলাদেশকে শেখাস প্লিজ छात्री प्रशासन सम्मानित प्रेसिडेंट जनब मंजुर हक मंजू भाई प्रकौशल मंजुर हक मंजू আজান চলছে 
ধন্যবাদ মজ্জম ভাই আজকে এগ্রিকালচারাল মেকানাইজেশন ইন বাংলাদেশ প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস অ্যান্ড ফিউচার স্ট্র্যাটেজি শীর্ষক এই যে সেমিনার সেমিনারে সভাপতিত্ব করছেন এগ্রিকালচার ডিভিশনের আইবির এগ্রিকালচার ডিভিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মজ্জম ভাই উপস্থিত এগ্রিকালচার ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ সেক্রেটারি ভাইস চেয়ারম্যান এবং যার বক্তব্য শোনার জন্য বেসিক্যালি আপনারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রিয় নেতা ছাত্র রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে যিনি আজকের এই পর্যায়ে উঠে এসেছেন একসময় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ছাত্র নেতা ছাত্র সংসদের জিএস এবং সেই জায়গা থেকে জননেতা এখন আজকে মাননীয় মন্ত্রী ক্যাবিনেট মিনিস্টার গত এর আগের টার্মে তিনি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন সকল খাদ্যমন্ত্রী আজকে সফলভাবে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আস্থাভাজন স্নেহভাজন আমাদের সকলের প্রিয় সকলের শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর আব্দুর রাজাক এমপি উপস্থিত রয়েছেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক দুই স্যার আয়ুব স্যার এবং আর একজন শিক্ষক আমাদের সম্মানিত আলোচক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুর আলম আইবি নেতৃবৃন্দ সেক্রেটারি সহ আমি সবাই নাম অ্যাড্রেস করলাম না এবং আপনারা যারা দর্শক শ্রোতার আসলে রয়েছেন এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়াররা এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার অফিসার রয়েছেন পিওর ইঞ্জিনিয়ার সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমি আসলে বক্তব্য দিতে আসিনি টেকনিক্যাল বক্তব্য টেকনিক্যাল বক্তব্য আপনারা শুনেছেন আমি বেসিক্যালি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং আইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্ভিসেস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার আমি ওই টেকনিক্যাল লাইনে যাব না শুধু এটুকু বলবো যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তার জন্ম শতবার্ষিকী চলছে আমাদের বিজয়ের মাস শেষ হলো দুই হাজার একুশ সালের সতেরোই মার্চ জন্ম শতবার্ষিকী তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ এইস এম কামরুজ জামান জাতীয় চার নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি আমি এই জন্ম শতবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাবোধের স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ শহীদ যারা জাতির জনকের নেতৃত্বে তাদের বুকের তাজা রক্ত সেদিন রাজপথে ঢেলে দিয়েছিল বাংলার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের আনাসে কানাসে ঢেলে দিয়েছিল যাদের রক্তে সেই সবুজ জমিন রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল আমি সেই ত্রিশ লক্ষ শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি দু লক্ষ মাবন যারা এই স্বাধীনতার জন্য তাদের ইজ্জতকে বিসর্জন দিয়েছিল সম্ভ্রম হারিয়েছিল আমি সেই দু লক্ষ মাবনকে গভীর শ্রদ্ধা বদস্মরণ করছি উপস্থিত প্রকৌশলী বৃন্দ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা সমস্ত সেক্টরে এই কৃষি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশের ল্যান্ড কম মানুষ বেশি সাড়ে সাত কোটি মানুষ তৎকালীন আজকে সতেরো কোটি মানুষ সেই সাড়ে সাত কোটি মানুষের দিকে তাকিয়ে যে স্বল্প জমিতে কিভাবে অধিক ফলন করা যায় সেইটার দিকে তাকিয়ে কিন্তু তখন তিনি বিএডিসি সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে সেই বিএডিসি কে অবলুপ্ত করে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে জিয়াউর রহমান তৎকালীন যে স্বৈরাচাষী শাসকরা ছিল তারা সেটা করেছিল কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল তখন কিন্তু বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর একটা দেশ দেশ ছিল তলাবিহীন ঝুড়ি সেই গল্প আপনারা সবাই সেই ইতিহাস জানেন চুয়াত্তরে কি হয়েছিল ছয় লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য আমদানি সেটা বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশে একটা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল কিন্তু জাতির জনকের কন্যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরে বঙ্গবন্ধুর সেই দর্শনটা মাথায় নিয়ে তিনি ঠিকই উপলব্ধি করে পেরেছিলেন যে কিভাবে দেশকে খাদ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় এবং সেই কাজটাই তিনি প্রতিনিয়ত তার ক্যাবিনেট সদস্য ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক ভাইদের মতো লোকদের নিয়ে সেই কাজটাই তিনি করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত আজকে বাংলাদেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ আমরা এখন খাদ্য রপ্তানি করছি প্রতিটা খাদ্য উপকরণে ধান মাছ সবজি আলু প্রতিটা খাদ্য উপকরণে আমরা এখন উদ্বৃত্ত ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ মৎস্য প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আজকে যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অপতারণা করছিল যে যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত আজকে তাদের অবস্থান কোথায় এই যে কৃষি প্রকৌশলীরা বলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি একজন কৃষিবিদ 
আজকে তারা এই অবস্থার ভিতরে বঙ্গবন্ধু সময় কিন্তু সাতজন পেশাজীবী সচিব ছিল আজকে কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব পেশাজীবীদের প্রকৃতি বল প্রকৌশলী বলেন কৃষিবিদ বলেন বা চিকিৎসক বলেন কারো মধ্যে থেকে কোনো সচিব দেখা যায় না ইভেন ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাও খুব কম দেখা যায় আজকে যারা এই কাজগুলো করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত মাঠে ঘাটে রিসার্চ করে যাচ্ছে তাদের মর্যাদাকে আজকে খাত করে ফেলা হচ্ছে ইভেন তাদের পদ গুলাও কোন কোন ক্ষেত্রে ওই সচিব বা এডিশনাল সচিব তো মন্ত্রণালয়ের সচিব এডিশনাল সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি তারা এসে দখল করছে কৃষি সেক্টরে যতগুলা কিছু ইয়ে আছে দপ্তর অধিদপ্তর সেই জায়গায় প্রকৌশলীদের দপ্তর অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পে ইভেন হেলথ সেক্টরের অধিদপ্তর তাদের যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেখানে ডাইরেক্টর সিএসডি বোধ একটা পদ আছে সেটাও এখন আমলাদের নিয়ন্ত্রণে একজন এডিশনাল সেক্রেটারি কৃষিকে পদায়ন করা হয়েছে আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি শেষ করবো এক দুই মিনিটের ভিতরে আপনি ছিলেন না আমরা আমি আমরা একটা প্রকৃতি ফর্ম করেছি খুব গত মাসের আঠাশ তারিখে প্রকৌশলী কৃষিবিদ চিকিৎসক একটা ফর্ম আজকে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের পদ যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের মর্যাদাকে খাটো করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে আজকে আমরা প্রকৃতি ফর্ম করতে বাধ্য হয়েছে যে প্রকৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং আওয়ামী লীগের পেশাজীবী জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আমার একটা মত আমাদের সেই প্রকৃতির এই আইবি ভবনের চারতলায় আমাদের একটা মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল আপনি সেখানে আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতা হিসাবে এবং পেশাজীবী হিসাবে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার আপনি সেই জায়গায় আমন্ত্রিত ছিলেন দেশের বাইরে থাকার কারণে অত্যন্ত আপনি আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন আপনি উপস্থিত থাকবেন কিন্তু দেশের বাইরে সরকারি কাজে চলে যাওয়ার কারণে আপনি সেখানে থাকতে পারেননি এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন আমাদের আরেক প্রেসিডেন্ট মেম্বার উনি উপস্থিত ছিলেন তা আমরা আপনি পেশাজীবী আমরা অত্যন্ত গর্ববোধ করি আপনি আমাদের পেশাজীবীদের ভিতর থেকে একজন প্রেসিডিয়ামের মেম্বার নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছেন এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রী আপনার অত্যন্ত গর্বিত কিন্তু আপনাদের আপনার কাছে আমাদের চাওয়া আমরা প্রকৃতির কিছু দাবি দেওয়া ইতিমধ্যে আমরা ফর্ম করেছি যেটা কমন আমাদের দাবি দেওয়া প্রকৌশলী কৃষিবিদ চিকিৎসকের কিন্তু কমন কিছু দাবি দেওয়া আছে এবং বিভিন্ন সেক্টরের প্রকৌশলীদের কিছু দাবি দেওয়া যেটা শুধু অ্যাপসলুটলি প্রকৌশলীদের অ্যাপসলুটলি কৃষিবিদদের কিছু দাবি দেওয়া আছে এবং চিকিৎসকদের কিছু দাবি দেওয়া সেটা আমরা একটা বই আকারে ফরম্যাট করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি আমরা পার্লামেন্টের তিনশো এবং সংরক্ষিত পঞ্চাশ জন এই সাড়ে তিনশো এমপির কাছে নেক্সট উইন্টার সেশন সম্ভবত একুশ বাইশ তারিখে জানুয়ারি মাসের আমরা সেই আপনাদের তিনশো পঞ্চাশ জন মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাছে যাবে মন্ত্রী মহোদয় এবং আমরা আশা করব আপনার মাধ্যমে আমরা মর্যাদা চাই আমাদের আমরা কাজ করি মাঠে ঘাটে প্রকৌশলীরা কৃষিবিদ্যা চিকিৎসকরা মাঠে ঘাটে কাজ করে আর যারা বাংলায় পাশ করে ইসলামী ইতিহাসে পাশ করে ফার্সি উর্দুতে পাশ করে আজকে সচিবালয় গিয়ে হ্যাঁ সচিবালয় গিয়ে তারা কাজ আমাদের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে আমরা এই জিনিসটা আর চাচ্ছি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি আমাদের পেশাজীবী মন্ত্রী হিসাবে আগামী পার্লামেন্টে আমাদের সেই মর্যাদাটা রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন পার্লামেন্টে আমরা আপনি সেই দাবিগুলো তুলবেন আমরা সমস্ত আপনাদের সমর্থন চাই আপনার আমাদের মর্যাদা চাই আমরা আমাদের পদগুলো ফিরিয়ে ফিরাতে চাই আমরা যেন আমাদের যোগ্য পদে যেতে পারি তাইলে মর্যাদার সাথে কাজ করতে পারি সেই ব্যবস্থাটুকু আপনারা করবেন পার্লামেন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে প্রধানমন্ত্রীকে কনভিন্স করে আমাদের সেই জায়গাটা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন আমি আমার বক্তব্য সরি দুঃখ প্রকাশ করছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এবং যারা উপস্থিত আছেন তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর জন্য আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমরা আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে আমরা রাস্তায় নামতে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্ভিস চেয়ারম্যান আমার দায়িত্বটা কিন্তু বেসিক্যালি ওই সিবিআই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব আমি এই দাবি দাও আন্দোলন ওই কমিটির চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট তার মানে আমি সিবিআর প্রেসিডেন্ট আমার আমরা রাস্তায় নাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আমরা চাই আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত স্পর্শ কথর আমরা যদি তার কাছে আপনার মাধ্যমে বুঝতে পারি তিনি আমাদের দাবি আদায় ডেফিনেটলি কিন্তু আমরা আমাদের আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংস্থাপন মন্ত্রীর কাছে কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পুঁজবে না আমরা রাস্তায় নামতে চাই না আমরা এই দলে সারা জীবনে এই দল করেছি এটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হবে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে আমরা রাস্তায় নামতে চাই না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে সেই দাবি আমরা আদায় করতে পারবো সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গ ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই মুক্ত আলোচনা এই পর্যায়ে শেষ করলাম ধন্যবাদ
অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানীয় আলোচক বৃন্দ আমাদের মাঝে বিভিন্ন সংগঠন থেকে আসছেন জাতীয় বিভিন্ন সংগঠনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কৃষি সমাবেশ বিষয়ক সম্পাদক স্যার আর মুর্শেদ জাস্টিস অন্যান্য প্রকৌশলী বৃন্দ যারা বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছেন তাদেরকে আমরা অভিনন্দিত করতে চাই এসিআর বিজনেস ডিরেক্টর সুব্রত রঞ্জন দাস সহ আরো যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এসছেন আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন এ পর্যায়ে জুমে আমাদের সাথে আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা প্রেসিডেন্ট আই ইবি আপনাকে বক্তব্য স্থাপন করবার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি এ পর্যায়ে জনাব মোহাম্মদ নুরুল হুদা প্রকৌশলী নুরুল হুদা আই ইবির প্রেসিডেন্ট আপনি যদি আজকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন প্লিজ আপনি জুমে আছেন জি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন ইন বাংলাদেশ প্রেজেন্ট স্টেটাস অ্যান্ড ফিউচার স্ট্র্যাটেজি উক্ত সেমিনারের শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি ডক্টর আব্দুর রাজাক এমপি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আজকের এই সভার শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি আমাদের এগ্রিকালচার ডিভিশনের শ্রদ্ধাবাদন চেয়ারম্যান আজকের কি নোট স্পিকার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার এম দি আয়ুব হোসেন আজকের ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমাদের এগ্রিকালচার ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ আলোচকবৃন্দ উপস্থিত সুধিবৃন্দ প্রকৌশলীবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমি আমি আমার মিসেস দুজনই কোভিডে আক্রান্ত ছিলাম এক মাসের মতো হসপিটালে থাকতে হয়েছে যার জন্য আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আজকে মাননীয় প্রধান অতিথির সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ফিজিক্যালি উপস্থিত হতে পারি নাই আশা করি ইনশাল্লাহ সামনের দিনগুলোতে আমরা মিলিত হব একসাথে কাজ করব এবং কাজ করতেছেন আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধরনীতি শেখ হাসিনার একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী এবং সহযোদ্ধা আপনার আমার কয়েকজন আমার সহকর্মী দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট ফার্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট আতাউর এবং আমাদের মঞ্জু উল্লেখ করেছেন আমি একটু এখানে বলে রাখতে চাই আমাদের সেই প্রকৃতির সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এমপি এবং ডাক্তারদের মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী ডক্টর রুলক সাহেব এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন প্রাক্তন মন্ত্রী আপনাদের তিনজনকে সেই সবার থেকে প্রকৌশলী কৃষিবিদ চিকিৎসকের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনারা সময় সুযোগ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাদের প্রকৃতির দাবিগুলো উত্থাপন করবেন যাতে করে আমরা আমাদের বেতন বাড়ানোর কোনো আন্দোলন নয় আমাদের শুধুমাত্র আমাদের যে পদমর্যাদা আমাদের যে সম্মান সেই সম্মানটুকু যেটা বঙ্গবন্ধু ওনার প্রথম মন্ত্রিসভায় উনি সাতজন আমাদের টেকনিক্যাল পার্সনকে সেখানে সচিবের পদমর্যাদা দিয়েছেন সেই জিনিসটা আমি ফিরে যেতে চাই এবং আপনিও প্রকৃতির আন্দোলন করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমিও আপনার সঙ্গে একসাথে আপনি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন আমি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন আইবির আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি একসাথে সেই প্রকৃতির সেই দাবিগুলোর জন্য সেই প্রেক্ষাপটে এই অনুরোধটুকু আপনাকে করছি আপনারা এই পার্লামেন্টের চলাকালীন সময়ে আমরা প্রত্যেকটা মাননীয় এমপি সাহেবের কাছে আমাদের স্মারকলিপি যাচ্ছে আপনারা একটা সুযোগ করে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই তিনজন দেখা করে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করুন আমি একটু সমন্বয় বক্তব্য দিয়ে শেষ করব আর অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ আপনারা বক্তব্য শুনছেন আমরা আমাদের প্রধান অতিথির জন্য অধিক আগ্রহ আগ্রহ করছি আমার এই দুইটা ইস্যু আপনাকে একটু সরি একটা হলো পাঁচ পার্সেন্ট হারে প্রতি বছর আমাদের কৃষি জমি কমতেছে সেই ব্যাপারটার দিকে একটু নজর দিতে হবে যাতে আমাদের অলরেডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ এবং একশোটা প্রাইভেট ইকোনমিক জোন আজকে প্রতিষ্ঠা করছেন যাতে করে আজকে ওই ইকোনমিক জোন ছাড়া অন্য কোথাও কোনো যেন ইন্ডাস্ট্রি হতে না পারে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আইনও প্রণয়ন করতেছেন কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে কৃষি জমিটা প্রতি বছরই কমে যাচ্ছে এবং আমাদের একটা ট্রেন্ড হলো যারা বিদেশে দেয় টাকা পাঠিয়েই বলে দেয় আর কি বাড়িতে জায়গা আছে সেখানে বিল্ডিং করতে পারে তা না করে আবার ওই পাশে একটা কৃষি জমিকে নষ্ট করে নতুন করে আবার বাড়ি করতেছে এই জিনিসটার প্রতি একটু নজর দিতে হবে আর দুই নম্বর হলো ইতিমধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে 
আপনার নেতৃত্বে আমাদের কৃষিবিদ এবং আমাদের কৃষিবিদ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়াররা যার প্রেক্ষাপটে আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তখন ছিল সাড়ে সাত কোটি বর্তমানে সত্র কোটি আমাদের জনসংখ্যা তারপরও আমরা খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে বিদেশে আমাদের সারপ্লাস খাদ্য বিক্রি করতেছে বিভিন্ন ফসল আমরা এক্সপোর্ট করতেছে কিন্তু এই ধারাটাকে অব্যাহত রাখতে হলে তার জন্য যে যে আমাদের পলিসি অ্যাডপ্ট করা দরকার সেগুলো আপনি বাস্তব প্রেক্ষাপটে আপনি নিচ্ছেন সেই জন্য আপনার সঙ্গে আমরা ঐক্যমত পোষণ করতেছি এবং আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা যে আমাদের ইকুইপমেন্ট গুলা সম্বন্ধে বলেছেন এখনো কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট বাইর থেকে আসতেছে বাকি জিনিসগুলো আমরা তৈরি করতেছি সেই জন্য আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের ইকুইপমেন্ট যাতে করে আমাদের প্রমোট করা উচিত যারা তৈরি করতেছে বাংলাদেশে যাতে করে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশে তৈরি করতে পারি যাতে করে আমরা বিদেশ থেকে আমাদের ইম্পোর্ট করতে না হয় ইকুইপমেন্ট আজকে সময়ের সঙ্গে যুগের সঙ্গে চাহিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রকৌশলী আমাদের কৃষিবিদ আমাদের চিকিৎসকরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে এটুকু বলতে চাই আজকে বিশ্বে কোভিড নাইনটিনের কারণে আজকে প্রমাণিত যে প্রথম কাতারের সৈনিক স্বাস্থ্য খাতে প্রথম কাতারের সৈনিক হলো আজকে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য খাতে যেসব কর্মী আছে তারা আর তার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে সমস্ত বিশ্বে এটা প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলীরা হলো প্রথম কাতারের সৈনিক আর কৃষিক্ষেত্রে এই সাফল্যের জন্য আজকে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য আজকে সমস্ত বিশ্বে এবং বাংলাদেশে আজকে প্রতিষ্ঠিত কৃষিবিদরা হলো প্রথম কাতারের সৈনিক সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশান টু জিরো টু ওয়ান বিশান টু জিরো ফোর ওয়ান বিশান বিশান ডেল্টা একুশ এটা যদি বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে কিন্তু প্রকৌশলী কৃষিবিদ চিকিৎসক বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয় সেই প্রেক্ষাপটে আমি মাননীয় মন্ত্রী একজন পেশাজীবী হিসেবে আমি জানি উনি যথেষ্ট কষ্ট করতেছেন এবং ওনার উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টের মন্ত্রী এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য উনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেছেন কিন্তু তারপরেও আমি ওনাকে বলবো যে সময় সুযোগ সব সময় আসে না অলমাইটি আল্লাহ নোজ এভরিথিং আল্লাহ মানুষকে ক্ষমতা দিয়েও দেখে ক্ষমতা নিয়েও দেখে সেই প্রেক্ষাপটে আপনাকে আগেও আপনি খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন এবারে কৃষিমন্ত্রী আপনার কার্যের পরিধি বেড়েছে মান আওয়ামী লীগের ভিতরে আপনার প্রেসিডিয়ামের মধ্যে আপনার শক্তশালী শক্তিশালী অবস্থান আপনি অবদান রেখে চলেছেন আমি আশা করি আপনার মাধ্যমে ডক্টর রুহুল হক এবং ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন সাহেবকে যে কৃষি প্রকৌশল কৃষিবিদ চিকিৎসক সেই আমাদের প্রকৃতির থেকে যে দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্বটা আপনার তিনজনে পালন করে আমাদের পজিশনটাকে আপহোল্ড করবে এটু আমরা চাই আমরা বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্বে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন সেই দ্বারাটাকে অব্যাহত রাখতে হলে প্রকৌশলী কৃষিবিদ চিকিৎসকের ন্যায্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাকে আমরা সব সময় কাছে পাই আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি সুস্বাস্থ্য কামনা করছি দেশের জন্য আরো ভালো কাজ করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং আপনার সঙ্গে অতীত ছিলাম বর্তমানও আছি আগামী দিনও আপনার পাশে থেকে আপনার হাতকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকৌশলী সমাজ টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত যারা আছে হাটে মাঠে ঘাটে কাজ করতেছে আজকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে তাদের সঙ্গে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে যাব এই প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিয়ে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে করে আমি আরো কিছুদিন ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি হায়ার দাঁড় করে যেন প্রকৌশলীদের জন্য দেশের জন্য সমাজের জন্য কাজ করে যেতে পারি সেই আহ্বান জানিয়ে আমরা আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ রেখে সবাইকে এই এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য আমি জুমও দেখেছি মোট সত্তর জনের উপরে আছে জুমে দেশে এবং বিদেশে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মন্ত্রী মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সময়টুকু দেওয়ার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্য আল্লাহ হাফেজ অনুষ্ঠান মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন উপস্থাপক প্রকৌশলী ডক্টর আয়ুব হুসেন সহায়তা করছেন ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম শেখ মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে মাননীয় প্রধান অতিথি আমাদের সকলের আস্থার কেন্দ্রবিন্দু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি আমাদের সকলের আশ্রয়স্থল আমাদের সকলের বাংলার কৃষক কৃষির শেষ ঠিকানা দেশরত শেখ হাসিনার
প্রচন্ড আস্থার জায়গা মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক মহোদয়ের কাছ থেকে ক্রেস্ট নিলেন প্রকৌশলী ডক্টর আইব হোসেন এ পর্যায়ে ক্রেস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতিথির কাছ থেকে ক্রেস্ট নিচ্ছেন আজকে সম্মানীয় আলোচক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম অধ্যাপক কৃষি শক্তি যন্ত্র বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মামেন সিংহ প্রথিত যথা একজন প্রকৌশলী গবেষক বাংলাদেশের অনন্য সাধারণ শিক্ষক শিক্ষক সমাজের গর্বিত অহংকার মঞ্জুরুল আলম চম্পক এ পর্যায়ে আজকের মাননীয় প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহাদ হোসেন শিপল এবং এবং চেয়ারম্যান মোয়াজ্জম হোসেন ভুইয়া আমি নিজে প্রকৌশলী মোহাম্মদ মেসবাহুজ্জামান চন্দ্র আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি এ পর্যায়ে আমার আপনাদের সামনে মূল্যবান দিক নির্দেশনামূলক করণীয় এবং ওনার অঙ্গীকার নিয়ে কথা বলতে আসছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের সফল কৃষি মন্ত্রী সফল সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আমাদের প্রচন্ড গর্বের স্থান বাংলার মানুষের শেষ ঠিকানা দেশ শেখ হাসিনার আস্থার শেষ প্রতীক ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক এমপি মাননীয় মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকার ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের কৃষি প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ভুঁইয়া আজকের এই অনুষ্ঠানে একটু আগেই বক্তব্য শেষ করেছেন যিনি অসুস্থতার কারণে আমাদের মাঝে আসতে পারেন নাই আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আমরা এই বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে যে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি এর একটি দিক ছিল যে আমাদের চাকরি ক্ষেত্রে আমাদের পেশাগত জীবনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আমাদের সম্মান অবস্থান এগুলো নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামে একসাথে ছিলাম আবার এই পেশার উৎকর্ষতা সাধনে পেশা হিসাবে আমরা ছশ ক্ষেত্রে যাতে ভালো অবদান রাখতে পারি পেশাগুলো আরো তাদের নিজস্ব উৎকর্ষতা সাধন বা তাদের গুণাবলী বৃদ্ধি করে দেশ জাতির কাজে লাগি এই সকল কর্মকাণ্ডে প্রকৃতির মাধ্যমে আমরা দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করেছি আপনাদের আইবির বর্তমান সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা আজকের প্রকৌশলী আরো কয়েকজন আপনাদের সামনে বক্তব্য দিয়েছেন বিশেষ করে স্বাগত বক্তব্য দিয়েছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাদত হোসেন শিবলু যিনি সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইবির আজকের এই অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেছে ডক্টর প্রকৌশলী মোহাম্মদ আইউ হোসেন চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকৌশলী সবুর আসতে পারেন নাই উনি আরও দুদিন আগেই আমার সাথে কথা বলেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন যে তার একটা জরুরি কাজে চিটং যেতে হবে এবং আসতে পারবেন না আজকেও ওনার সাথে আমার এখানে ঢোকার আগ দিয়ে কথা হয়েছে আজকের এই সেমিনারে যে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে এগ্রিকালচার মেকানাইজেশনের প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস এবং ফিউচার স্ট্র্যাটেজি ব্যাপারটা খুবই কম্প্রিহেন্সিভ বিস্তারিত অনেকক্ষণ ধরে তিনি সার্বিক দিকটা তুলে ধরেছেন যে এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা কি অবস্থায় আসি মেকানাইজেশনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সবসময়ই ছিল এবং এটা অপরিসীম এটা থাকবেও দুটি দিক একটি একটি হলো যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই মানুষকে আমরা নিরাপদ পুষ্টিসম্মত খাবার দিতে চাই আর একটি দিক হলো বিভিন্ন শিল্প কারখানার কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য বা র মেটেরিয়ালস দেওয়ার জন্য এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইয়ের গুরুত্ব থাকবে কৃষির গুরুত্ব থাকবে অর্থনীতিতে আমাদের কৃষির সার্বিক জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন ছিল বাবাদান ছিল প্রায় পঞ্চাশ ষাট ভাগ সেটা কমে কমে এখন চোদ্দ ভাগেরও নিচে চলে আসছে 
আরেকটি হলো যে আমাদের সার্ভিস সেক্টরের অবদান অনেক বেশি ফিফটি ফাইভ এর মতো ছিল সেটিও কাছাকাছি রয়েছে পঞ্চাশের কিন্তু আমাদের সরকারের যে কৌশল সেটি হলো আমরা চাই যে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরটা এক্সপান্ড হোক আমাদের শিল্প কারখানা শিল্পায়নের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব আরো বেশি এবং অবদান আরো বাড়াতে চাই আমরা রাস্তা করছি আমরা পদ্মা সেতু করছি আমরা স্যাটেলাইট বসাচ্ছি আমাদের যোগাযোগ ফোর লেইন রাস্তা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামো যেগুলো আমরা করছি সেটা কেন করছি অর্থনীতিকে আরো গতিময় করার জন্য ফ্যাসিলিটেট করার জন্য এই ফ্যাসিলিটেট করতে গিয়ে আপনার এই যে রাস্তাঘাট পদ্মা সেতুতে কিন্তু কারো কোনো চাকরি হবে না হবে কারো চাকরি হবে না কিন্তু পদ্মা সেতুতে চাকরি সৃষ্টিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে ফোর লাইনও ইটস সেলফ কোনো কারো চাকরি দিবে না কাজেই এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অবকাঠামো বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের শিল্প কারখানা করে উৎপাদন বাড়াতে হবে এক্সপোর্ট সাবস্টিটিউট অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিস আমরা বিদেশে রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করতে পারি এমন শিল্প করতে হবে এবং ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট দুইটাই লাগবে যদি এখন বলছি আমরা এক্সপোর্ট লেট এক্সপোর্ট লেট ইকোনমি ইম্পোর্ট লেট না ইম্পোর্টও আমরা যে সময় কাঁচা মাল এবং অনেক কিছু এখন ওই যে প্লাস্টিকের ট্রান্সপারেন্ট এটা এটাও চায়না থেকে আসে তাই না একটা পেন্সিল সেটাও আমরা এখনো চায়না থেকে আনতে হয় এই যে সামান্য যে ইয়ের কাবার গুলো যে এগুলো সবই চাইনিজ চায়না থেকে আসে এগুলো যদি বাংলাদেশে আমরা করতে পারি সেই সাবস্টিটি ইগুলো ইম্পোর্টের তো সেই জন্য আমরা বলছি যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর কো আমাদেরকে সম্প্রসারণ করতে হবে এটা বর্ধিত করতে হবে আমি এটি বলতে চাই যে এগ্রিকালচার মেকানাইজেশন আপনারা একটা কথা বলেছেন এসডিজি গোল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে আছে যে কৃষির উৎপাদনকে ডাবল করতে হবে এটার একটু আপনার ভুল ব্যাখ্যা রয়েছে আসলে ওইভাবে এসডিজিতে নাই বাংলাদেশে খাদ্যের উৎপাদন এখন দানা জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন চার কোটি টনেরও বেশি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা এক কোটি দশ লক্ষ টন ছিল অর্থাৎ চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই যে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এটাকে ডবল করে এইট আট কোটি করা এটা কিন্তু সম্ভব না আসলে এসডিজিতে বলা হয়েছে এসডিজিতে বলা হয়েছে শ্রমিকের দক্ষতাকে উৎপাদনশীলতায় ডাবল করতে হবে উৎপাদনশীলতা এবং এই উৎপাদনশীলতা ডাবল করতে হলে আপনাকে মেকানাইজেশন করতে হবে মেকানা সব এই আন্ডার ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলোতে বা এলডিসি কান্ট্রি গুলোতে আপনার এই মেকানাইজেশনের মাধ্যমে একজন শ্রমিকের তার নিজের দক্ষতাও বৃদ্ধি করতে হবে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে সাথে সাথে বিভিন্ন এখন তো আপনার রোবটের যুগ আসছে তাই না অটোমেটাইজেশন এই রোবটের যুগে আমরা বলছি যে এই স্ট্যাটাস বর্তমান স্ট্যাটাসটা কোথায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মিশিগানে ফোর্ডের যে মেইন ইয়ে সেখানে যাওয়ার ফোর্ড তো একজন শিল্পপতিও ইনোভেটার উনি ইনোভেশনও করেছেন আবিষ্কারও করেছেন ডিসকভারার আবার সাথে সাথে উনি ব্যবসায়ী শিল্পপতি সেই আঠারোশো ষাট সত্তর সালে তারা এই ট্রাক্টর ই করেছে উৎপাদন করেছে বা ট্রাক ইনোভেট করছে এবং এগুলো কৃষিতে যে ট্রাক্টরের দরকার তখনই তারা উপলব্ধি করছে এবং ফোর্ড এটা আবিষ্কারও করেছে করে মাঠে এটা বিক্রি করেছে তখন শুধু গাড়ি করে নাই গাড়ির সাথে সাথে ট্রাক্টরও ব্যবহার করেছে এবং অন্যান্য ইকুইপমেন্ট কৃষিতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করার জন্য তারা করেছে তো আমি সেই ষাট সালের ইয়েও দেখেছি ট্রাক্টরও দেখেছি আঠারোশো ষাট সালে তা আমরা এই দুইশো বছর না ষাট থেকে হলে কত এত দিন পরে আমাদের এই মেকানাইজেশনের জন্য আমরা বলছি যে মেকানাইজেশন আমাদেরকে করতে হবে এটা নিয়ে কোনো দ্বিধার কোনো ইয়ের কারণ নেই আগে আমাদের সারপ্লাস লেবার ছিল সেটি দিয়ে আমরা কৃষি করতে পারতাম কৃষি এবং অনেক সস্তাও ছিল খুব সহজে আমরা যখন ছোট ছিলাম দেশে এত খাদ্যের অভাব ছিল খাদ্য ঘাটতি ছিল মানুষ এত দরিদ্র ছিল যে আমরা দেখেছি যে শুধু এক মুঠ ভাত খেয়ে একটু খাবার দিবেন আমাকে কোনো ই দিতে হবে না ময়না দিতে হবে না বা কোনো মজুরি দিতে হবে না এত কম মানুষ কাজ করত আজকে সেই কৃষিতে আমরা বলছি যান্ত্রিকরণ করতে হবে শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে কাজে এই যে শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে এটা অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন 
খরচ যদি কমই আনতে হয় তাহলে আমাদেরকে মেকানাইজেশনে যেতে হবে এটা বিবেচনায় নিয়েই আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি বর্তমান সরকার আপনার যখন ক্ষমতায় আসে দুই হাজার নয় সালে আমরা প্রথম সরকার গঠন করি দুই হাজার নয় সালের জানুয়ারি মাসের ছয় তারিখে আমি নিজেও মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলাম শপথ নেওয়ার পরে সাত তারিখে আমাদের প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং ছিল প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং এর প্রথম এজেন্ডা ছিল সারের দাম কমানো এবং কত কমানো নব্বই টাকা কেজি ছিল ডিএপি সেটির দাম করা হয়েছিল সাতাইশ টাকা টিএসপি এটির দাম ছিল বিরাশি টাকা এটি কমিয়ে করা হয়েছিল বাইশ টাকা এবং এই গত বারো বছরে এক টাকাও বাড়ানো হয় নাই ষাট টাকা ছিল পটাশিয়াম কেজি সেটি আমরা পঞ্চান্ন টাকা করি নাই চল্লিশ টাকা করি নাই তিরিশ টাকা করি নাই এটাকে আমরা পনেরো টাকা করেছি এই সরকারের প্রথম মিটিং এই বারো বছরে এক টাকাও কিন্তু আমরা বাড়াই নাই কোন ফার্টিলাইজারের দাম সারের দাম তার অর্থ সরকার সবসময় কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি আমরা কৃষিকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি আজকে আপনি যদি বলেন যে শুধু দানা জাতীয় খাদ্য না সব ইয়েতেই কিন্তু আমরা অনেকটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি ধানের চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শাক সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অপ্রচলিত ফসল আজকে ড্রাগন ফ্রুট বাংলাদেশে আবাদ হচ্ছে আমরা স্বপ্ন দেখছি ক্যাশিউ নাট কফি এই দেশে বাংলাদেশে করার জন্য মাছ মাংস দুধ সব কিছুর উৎপাদন বেড়েছে এবং বাংলাদেশে যে পোলট্রি ফার্মের যে গ্রোথ হয়েছে এখন যে প্রযুক্তি আছে এবং বাংলাদেশের এই প্রযুক্তি এবং যে ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করেছে এটা যদি ফুল ক্যাপাসিটিতে চলে বাংলাদেশের যে মানুষের আয় আছে এই আয় দিয়ে তারা এই পোলট্রির যে কনজামশন সেটা দিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি যে সেটা ব্যবহার করার মতো অবস্থা নাই যার জন্য গত তিন বছর যাবৎ পোলট্রি আপনার চালাইতেই পারছে না ফার্মগুলো তারা প্রতি বছর লস দিচ্ছে যারা এই যে হ্যাচারির মালিক পোলট্রি ফার্মের মালিক তাদের অনেক লস হচ্ছে মাত্র দুই হাজার টাকা হলো আমাদের পার কেভিটা ইনকাম এই ইনকাম দিয়ে সকল মানুষ যে কনজামশন করে খাদ্যের সেটা যথেষ্ট না তো কাজেই এই অস্বাভাবিকভাবে দাম কম এই বছর লম্বা বর্ষা হয়েছে বৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশি এত মাছের উৎপাদন হয়েছে যে মাছ বিক্রি হচ্ছে না একদম খুবই সস্তা খুবই কম দামে মাছ বিক্রি করতে হচ্ছে আমি এটি বলতে চাচ্ছি যে এই কৃষির উৎপাদন আমাদের বেড়েছে কিন্তু এটাকে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি করা এটাকে লাভজনক করতে হবে যে কোনো পণ্যেরই শুধু এক্সপোর্টে হবে না এটা ডোমেস্টিক মার্কেটও লাগবে ডোমেস্টিক মার্কেট এই যে মাছ মাংস দুধ তারপরে আপনার এই খাবার ভালো খাবার ফ্রুট ভেজিটেবলস আমরা যেটা বলি শাক সবজি ফলমূল এগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধিও করতে হবে এবং এগুলোর ডোমেস্টিক মার্কেট কনজামশনও বাড়াতে হবে এবং কনজামশন বাড়াতে গেলে এগুলোকে যাতে সস্তায় কম দামে আমরা দিতে পারি সেটিও আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমি এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেকানাইজেশন এর আজকের এই উপস্থাপনায় বিস্তারিত অনেক কাজ করেছে তারা আমার খুব ভালো লেগেছে এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার বাড়ির ডক্টর আয়ুব খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপনাটা করেছেন এবং অনেক কর্মকাণ্ডে তারা মেকানাইজেশনের অনেকগুলো দিক নিয়েই তারা ভালো কাজ করেছে এবং আপনার যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন অনেকেই এর সাথে জড়িত আপনাদের অবদান রয়েছে আমার সত্যি আমি গর্ব অনুভব করি আমাদের ধারণাই ছিল না আমি জানি কিছুটা কৃষি মন্ত্রী হিসাবে কৃষিবিদ হিসাবে তারপরেও আমি দেখলাম যে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট স্পেয়ার পার্টস এই বাংলাদেশে তৈরি হয় তারপরে তো ওগুলো তো আমরা জানি যদিও যে চাষাবাদ এখন যেটা লাঙ্গল দিয়ে আগে যে গরু দিয়ে আমরা জমি চাষ করতাম সেটা প্রায় একশো ভাগই হয়ে গেছে মেকানাইজেশনের তারপরে থ্রেসিং যেটা এই যে গরু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থ্রেস করতো ধানই করতো সেটাও প্রায় একশো ভাগ ই হয়ে গেছে মেকানাইজেশনে হয়ে গেছে উইডিং এটাও এখন মেশিনে করা হয় তারপরে আপনার এই ভুট্টার থ্রেসিং তারপর অন্যান্য এগুলো এখন মেশিনে সবচেয়ে আমরা পিছিয়ে রয়েছি টেনিস প্লান্টিং এ এবং ইয়েতে কাটা হারভেস্টার কম্বাইন হারভেস্টার রিপার এগুলো আসতেছে এই সরকার একটা কৃষি যন্ত্রপাতি এটার মেকানাইজেশনের একটা নীতিমালা করেছে 
আপনারা জানেন এখানে আমরা বেশ পদক্ষেপ নিয়েছি তারপরে একটা সম্প্রতি আপনারা জানেন যে এই বছরই একটা আমরা প্রকল্প করেছি সেটা প্রায় তিন হাজার বিশ কোটি টাকা এবং এই প্রকল্পটা আমাদেরকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে এই প্রকল্পের আওতায় আমরা কৃষকদেরকে নানান ভাবে ইনসেন্টিভ দিব এবং যান্ত্রিকরণকে আমরা এক্সপিডাইট করতে চাই ত্বরান্বিত করতে চাই এখানেও আমি বলবো যে আপনাদের অনেক দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে কি যন্ত্র আমরা দিচ্ছি কি যন্ত্র সেটা চাষিরা ব্যবহার করতে জানে কি না কিভাবে তারা ব্যবহার করবে এবং এই যে সার্ভিস দেওয়া এগুলোর যন্ত্রপাতি গুলোর মেরামত এগুলো দেখার অনেক সমস্যা রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে আপনারা বলেছেন যে আমি কিছুদিন আগে বোধ দুই মাস আগে হবে ইয়ানমার কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ তার সাথে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি উনি ওনারাই কথা বলতে চেয়েছিলেন আমিও কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে আপনারা বাংলাদেশে ইয়ানমারের মেশিনের ইন্ডাস্ট্রি করেন এখানে প্ল্যান করেন যে তারা আমাকে মোটামুটি কথা দিয়েছে যে বাংলাদেশে তারা অন্তত মেইন ইঞ্জিন না হলো স্পেয়ার পার্টস এবং বড় বড় পার্ট গুলো এখানে করবে এবং এখানে অ্যাসেম্বলিং একটা ফ্যাক্টরি তারা করবে এই সম্প্রতি আমি এই ইন্ডিয়ান भारत इंडिया कमार्स मिनिस्टर वाणिज्य मंत्री এবং তার সাথে সাথে উনি আবার রেলওয়ের মিনিস্টার চার পাঁচটা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন ব্যক্তি সেও ছিল জুমে আমরা একটা আলোচনা সভা করেছি ডায়লগ করেছি সেই ডায়লগেও বাংলাদেশের অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডিয়া কিভাবে আমাদের সহযোগিতা করতে পারে সে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আগামী বারো তারিখে সাড়ে তিনটার সময় মহেন্দ্র মহেন্দ্রের যে প্রেসিডেন্ট বা চিফ এক্সিকিউটিভ তিনি আমার সাথে আবার জুমে কথা বলবেন স্পেসিফিক প্রস্তাব নিয়ে আপনারা জানেন যে প্রায় দুই হাজার ট্রাক্টর প্রতি বছর মহেন্দ্র বাংলাদেশে বিক্রি করে দুই হাজার ট্রাক্টর এবং তারা মনে করছে যে বাংলাদেশে একটা গ্রোয়িং মার্কেট এখানে তারা চিন্তা করছে গভীরভাবে যে বাংলাদেশে ওই একই রকম আমি মহেন্দ্র মহেন্দ্র এটা এখানকার যে হাই কমিশনার আছে ইন্ডিয়ার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তার সাথে কথা বলেই আমরা ওই ডায়লগটা অ্যারেঞ্জ করেছিলাম আর ফলো আপ হিসাবে বারো তারিখে আবার আমি কথা বলবো প্রেসিডেন্টের সাথে সাড়ে তিনটার সময় বারো তারিখ তো এইভাবে আমরা চেষ্টা করছি এটি হলো একটি দিক যে তারা বিক্রি করে এখানে এসে যদি অ্যাসেম্বল করে স্পেয়ার পার্ট গুলো করে তাহলেও আমাদের এখানে আহ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবে এবং ইনকাম বাড়বে লোকাল ইনকাম বাড়বে এবং ভ্যালু এডিশনও আমরা করতে পারবো এটি হলো একটি দিক আর একটি দিক হলো যে বাংলাদেশেও অনেক সাধারণ মানুষ তারা খুব ইনোভেটিভ তারা যে থ্রেশার বানাচ্ছে স্পেয়ার পার্ট বানাচ্ছে खुब किसने से जनता इंजिनियरिंग ना कि नाम जन जैक पर दो बाबा এদেরকে কিভাবে আমরা প্রমোট করতে পারি এদেরকে কিভাবে সহযোগিতা দিতে পারি অনেকেরই ধারণা যে আমরা বোধ শুধু ওই কম্বাইন হার্ভেস্টার রিপার প্ল্যান্টার এগুলোর মধ্যে শুধু সাবসিডি দিব আমরা তা না আমরা সার্বিক এই কৃষিটাকে আপনাদের এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাও রয়েছেন তারপরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছেন তারপরে ফুড টেকনোলজিস্টরা রয়েছেন সবাইকে মিলেই কাজ করতে হবে সার্বিক কৃষিটাকে এটার উৎপাদন থেকে শুরু করে ট্রান্সপোর্টেশন এবং প্রসেসিং এবং একদমই পর্যন্ত খাওয়ার টেবিলে নেওয়া পর্যন্ত এন্ড ইউজারদের পর্যন্ত কিভাবে আমরা এটাকে মেকানাইজেশন করতে পারি কাজে আপনাদের নিজেদের আপনার যারা ইঞ্জিনিয়ার নিজেদেরকে ছোট ছোট ফোরামে বসতে হবে এবং বিদেশের এই থাইল্যান্ডে তারপরে ভিয়েতনামে তারা কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে অ্যাগ্রো প্রসেসিং যে কত ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে দুই হাজার উনিশশো সালে ভিয়েতনামে ছিল না কোন ফসল ছিল না সেই ভিয়েতনাম 
ক্যাশিউনাট বিদেশে এক্সপোর্ট করে তারা চার বিলিয়ন ডলার ইনকাম করে চার বিলিয়ন ডলার কিভাবে করে তারা নিজেরা ক্যাশিউনাট উৎপাদন করছে এই বছর তারা ওয়ান মিলিয়ন অর্থাৎ সতেরো লক্ষ টন ক্যাশিউনাট তারা বিদেশ থেকে আফ্রিকান কান্ট্রি থেকে ইম্পোর্ট করেছে করে সেটা প্রসেস করে আমরা যেটা খাই দোকানি কিনে এখন বিভিন্ন সবার সমিতিতে আমাদের একটু যারা ফ্লুয়েন্ট গ্রামেও আমাদের কেমন ক্যাশিউনাট খেতে দেয় ওই বিভিন্ন মিটিং টিটিং এ কাজু বাদাম অন্য অন্য বাদামও প্রসেস যেগুলা যে ইয়েতে পাওয়া যায় কিনা এগুলা থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম থেকে আসে বেশি তো ভিয়েতনাম সতেরো লক্ষ টন এই বিদেশ থেকে আনে আর নিজেরাও করে করে তারা চার বিলিয়ন ডলার আয় করছে তার মানে বেলু এডিশনটাই তো এখানে মেইন ক্যাশিউনাট তো ইয়ের মধ্যে থাকে নাট এই নাটটা ভেঙ্গে এটার কিছু কেমিক্যাল আছে সেগুলাকে রিমুভ করতে হয় তাতে ফর্টি থেকে ওরা বলতেছে ফিফটি ফর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট ভ্যালু এডিশন হয় এই প্রসেসিং এর মাধ্যমে মানে খুবই মানে আপনার দেখে খুব ইমপ্রেসড হবেন যে এরকম এই ভ্যালু এডিশন করে চার বিলিয়ন ডলার ইনকাম করা সম্ভব ঠিক কপি করে ওরা সাড়ে তিন চার বিলিয়ন ডলার ইনকাম করে ইয়েরা এই ভিয়েতনাম দুইটা মিলে আট বিলিয়ন ডলার এই দুইটাই তারা মূলত বিদেশ থেকে আমদানি করে আমদানি করে ভ্যালু এডিশন করে কাজেই শুধু এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং আমি মনে করি না যে শুধু আপনার এই কম্বাইন্ড রেস্টেন্স প্ল্যান্টার প্রোডাকশনের পার্টটা প্রসেসিং এর পার্টও আপনাদের কিন্তু বিরাট অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে আমি দেখাইতে চাইলাম ক্যাশিউনাট আমাদের এখানেও আমরা এখানে ক্যাশিউনাট টাং ছেলে চিটাং একটা ইন্ডাস্ট্রি করেছে ছোট পত্রপত্রিকায় এসছে প্রচারও হয়েছে সে কি সুন্দর যে করেছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়েছি উনিও দেখে খুব ইমপ্রেস যে বাংলাদেশের ছেলে এগুলো করছে তো এদের কি করে ইনকারেজ করো প্রধানমন্ত্রী খুবই আপনার সব সময় বলছেন যে এই যে অপ্রচলিত ফসল যেগুলো বাংলাদেশে আসছে আমি ওনাকে দিছি স্ট্রবেরি তুমি তো মাঝে মাঝে বিদেশে যান ইংল্যান্ডে ইয়েতে এত সুন্দর স্ট্রবেরি বাংলাদেশে হয় যে বিশ্বাস করা যায় না যেমন দেখতে সাইজ কালার ব্রিলিয়ান্ট কালার এবং এত সুন্দর যে না দেখলে এটা বিশ্বাস করা যায় না সামার টমেটো এই সামারে আপনার গ্রীষ্মকালে টমেটো হচ্ছে আমাদের বাড়ির সায়েন্টিস্টরা ভ্যারাইটি বের করেছে বিয়ার ফোর বলে টমেটো এবং এত প্রফিউজ গ্রোথ ই হয় বিয়ারিং হয় যে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো এবং আমি সেপ্টেম্বর মাসে গিয়ে আমি সাতক্ষীরার মতো জায়গায় আমরা গতবার বিশ জন চাষিকে বিশ বিঘা জমিতে বীজ দিয়েছিলাম এই বছর সে এনে ছয়শো চাষি এই সামার টমেটো করেছে গত বছর একজন চাষি আমাকে বলেছে যে এক বিঘা জমি থেকে পনেরো দিনে এক লক্ষ টাকার টমেটো বিক্রি করেছে এবং আমি নিজে গিয়ে দেখেছি সমস্ত সাংবাদিকরা এরকম ছিল সমস্ত বিরাট মিডিয়া গিয়েছিল তারাও দেখে সবাই স্তম্ভিত যেরকম উপরে ই দিয়ে পলিথিন দিয়ে টমেটো করেছে এবং ইটি করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছে এবং যে পরিমাণ টমেটো ধরছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না তো এই যে তারপরে আপনার আমরা আর একটাই করেছি এই এই সারা বছর ধরে বিভিন্ন ফসল করার জন্য এগুলো সবই আপনার এই এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারদের লাগবে ওই সমস্ত কাজের জন্য বিএডিসি করেছে যে ই হাউস পুলিশের হাউস যশোরে ইয়েতে আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার আল মিলার সে গিয়েছিল দেখার জন্য সে দেখেও খুব মুগ্ধ হয়ে আসছে বলে যে আমেরিকা তো এত সুন্দর ই পলি হাউস আমি দেখি নাই তো সেখানে তো এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ আছে কাজে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বুয়েটে যারা আপনার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এই প্রশিক্ষণগুলো একদম আমাদের সমস্যা ভিত্তিক হতে হবে ডিগ্রিটাও এমনি ডিগ্রির মধ্যেও এমন ভাবে এগুলো করতে হবে যাতে করে আমরা বিদেশিদের উপরে নির্ভরশীল না হই আমাদের কোনো কিছু হলেই শুধু বইটে যেতে হয় অথচ এখন প্রায় ছয়টাই ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি অন্য কোন ইউনিভার্সিটিতে আমরা যেতে পারি না কোনো প্রযুক্তি বা কোনো ইয়ের উপদেশের জন্য কনসালটেশনের জন্য তো সেই বিবেচনায় আমি মনে করি যে এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি আপনারা এই যে বাস্তবে মানে মাঠের যে অভিজ্ঞতাগুলো এগুলোর আলোকে এই মেশিনগুলো বাংলাদেশের সমস্যার আলোকে হতে হবে 
এখানে যে বললো যে এরকম মেশিন নিয়ে গেছে এত সুন্দর ইয়ানমারের মেশিন তারপর মেটাল ইয়ের মেশিন কবুটার মেশিন খুবই ভালো কাজ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো খুব খুশি বলে কি সুন্দর কাটে আবার এরকম ধান ফেলতেছে আমি বলবো আপা আমরা দাঁড়ায় আসছি ধান একদম কোন খরকুটা নাই একদম ক্লিন রাইস ওখান থেকেই পাইকাররা কিনে নিয়ে যাচ্ছে মাঠ থেকে মাঠ থেকেই ধান কিনে নিয়ে ট্রাকে বইরা পাঠিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এই যে ইটা তারপরে বলছে যে এই মেশিন এই আমনের সময় চলে নাই কেন খর নাই এবার খর বিক্রি হচ্ছে তিরিশ টাকা কেজি কেজিতে মনে না এগুলো বিশ্বাস বিশ্বাসই করার মতো না মানে আমরা চিন্তাও করতে পারি না যে খড় আমরা পোড়াইতাম আগুন পোয়াইতাম খড় দিয়ে আর সেই খড় এরকম কেজিতে বিক্রি হয় এবং এই খড়ের জন্য এখন বলতেছে যে এই মেশিনও ঠিক নাই এটাকে আরো অ্যাডজাস্ট করতে হবে এগুলাই হলো আপনাদের জন্য চ্যালেঞ্জ এই সেমিনারের লক্ষ্যই হওয়া উচিত এগুলো হলো আপনাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ আমি এটুকু বলতে চাই যে বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচন এইবারেরও নির্বাচন ইস্তেহারে আমরা দুইটা জিনিস বলেছি একুশটা আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার রয়েছে আপনার আমার কথা বলা হয়েছে যে আপনারা জানেন যে নির্বাচন ইস্তেহার করার জন্য আমি ছিলাম দায়িত্বে কনভেনার ছিলাম আমি কমিটির অনেক প্রতীত জশা অর্থনীতিবিদরা আমাদের সাথে ছিলেন তারা অনেক সহযোগিতা করেছেন ডক্টর মশিউর রহমান সাবু ছিল আমাদের কমিটিতে উনি অনেক ই দিয়েছেন সেখানে আমরা একটা বিষয় এনেছি যে আমরা এই জাতিকে খাদ্য নিরাপত্তা নিরাপদ এবং পুষ্টি সমত খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে চাই দ্বিতীয়ত আমাদের আরেকটি ই হলো যে বাংলাদেশের কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ বাণিজ্যিকীকরণ এবং আধুনিকীকরণ করতে হবে তিনটা শব্দ একসাথে এই তিনটা ওয়ার্ড এই যে যান্ত্রিকরণ যান্ত্রিকীকরণ করলেই তো প্রেসিশন এগ্রিকালচারের কথা বলছেন গুড প্র্যাকটিসেস অব এগ্রিকালচার গ্যাপ এই যে গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস এগুলা করতে হলে আপনাকে যান্ত্রিকরণে যেতে হবে কাজে এই যান্ত্রিকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছে আমি এটা শুধু বলছি যে সবগুলো কম্পোনেন্টকে আপনাদেরকে একসাথে নিয়ে এই কাজ করতে হবে যাতে করে আমরা আজকে আমাদের সাধারণ মানুষ এই জনতা বা ইয়ের বগুড়ার তারা যে ফাউন্ডেশন তারা যে ফাউন্ড তারা যদি প্রযুক্তি আপনার ডিগ্রি নিয়ে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সহ কিছুটা ইনোভেটিভ হইতে হবে কিছুটা না মানে সবাইকে ইনোভেটিভ হইতে হবে নতুন আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে আগে এতটা দায়িত্ব আমাদের ছিল না এখন আমাদেরকে এটি করতে হবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আপনারা অনেকেই এখানে সমবেত হয়েছেন এই সরকার একদম জাতির কাছে কমিটেড যে আমরা মানুষকে পুষ্টি সম্মত এবং নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে চাই এবং এই খাদ্য অ্যাগ্রো প্রসেসিং এবং ভ্যালিউডিশনের মাধ্যমে আমরা বিদেশে রপ্তানি করে আমাদের আয় বাড়াতে চাই থাইল্যান্ডের মতো দেশ একটা কোম্পানি এই কি এটা সিপিডি নাকি বাংলাদেশ সিপি আমি তাদের ই দেখতে গিয়েছিলাম হেডকোয়ার্টারে শুধু পোলট্রি এক্সপোর্ট করে পাঁচশো মিলিয়ন ডলারে পোলট্রি একটা কোম্পানি সিপি এবং তারা দেখি প্রসেস করছে এরকম করে এক মনে হয় যে ওষুধের কোম্পানি সব মেয়েদের হাতে গ্লা ইটি পড়া তারা এরকম মুরগির ঠ্যাং গুলো ইগুলো আলাদা করে করে আধা ই আর কি প্রসেস করে এগুলা প্যাকেট করে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইউরোপিয়ানরা জাপানিজরা এগুলো জাস্ট একটু গরম করে খেয়ে ফেলে এই যে প্রযুক্তি আমরা আমাদেরও এই রয়েছে অপরচুনিটি রয়েছে আমাদের ম্যান পাওয়ারও তুলনামূলক ভাবে অনেক কম সস্তা কাজে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারেও যেতে পারি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তো অনেক অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে সারা পৃথিবীতে এটা প্রশংসিত হয়ে প্রশংসিত হচ্ছে আপনারা জানেন অর্থনীতির এমন কোন ক্ষেত্র নাই যে যেখানে আমাদের অসাধারণ সাফল্য আসে নাই এবং আমরা অনেক প্রশংসাও পাচ্ছি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন খাদ্যে আমরা অনেকটাই স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর প্রকৃতির কারণে অনেক সময় আমাদের খাদ্য উৎপাদন ঠিক আসারণ রূপ হয় না তারপরও আলু আম শাক সবজি সব কিছুর উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ফলশ্রুতিতেই দেখেন যে বলছিল যে আমাদের আতর মাহমুদ বলতেছিল এই দেশের অনেক বড় বড় অর্থনীতিবিদরা এবং অনেক সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা যখন বাংলাদেশ এলডিসি থেকে লিস্ট ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ডেভেলপ কান্ট্রি পেলো স্বীকৃতি পেলো যে 
পাবে চব্বিশ সালের মধ্যে আমি নাম বলতে চাই না তারা একদম স্পষ্ট মানে তাদের বিভিন্ন সেমিনারে বলেছে যে চব্বিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কিছুতেই ডেভেলপিং কান্ট্রিতে গ্রাজুয়েশন করতে পারবেন গ্রাজুয়েটেড হবে না এটা অনেক সমস্যা অথচ সম্প্রতি জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ করোনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও এই এখন যে পর্যায়ে আছে যে তিনটা মেইন ইন্ডেক্স যে ঝুঁকিপূর্ণ ইয়ে ব্যবসা মানব সম্পদ এবং পার কেভিটে ইনকাম তিনটা ইন্ডেক্স এই বাংলাদেশ যেটা দরকার বলেছে যে পৃথিবীর বাইশটা দেশের পজিটিভ গ্রোথ হবে ডিসপাইট এই করোনা প্যান্ডেমিক তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি এবং যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জাপান ভারত এই সবগুলা দেশের নেগেটিভ গ্রোথ হবে বিজনেস টুডে একটা পত্রিকা এগুলো রেফারেন্স দিয়ে তারাও বলেছে যে বাংলাদেশের যখন পাথা পিছু আয় ছয় সাতশো ডলার ছিল তখন ভারতের মাথা পিছু আয় ছিল প্রায় দুই হাজার ডলার সেই ভারতের মাথা পিছু আয় এই বছর কমে এটা আঠারোশো সাতাত্তর ডলার হবে এবং বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় আঠারোশো অষ্টাশি ডলার হবে ডিসপাইট এই প্যান্ডেমিক এই কোভিড উনিশ প্যান্ডেমিক এই দেশটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থায় নিয়ে গেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বহু অর্থনীতিবিদরা হার্ভার্ড অক্সফোর্ড এমআইটি তারা এসে বাংলাদেশে এবং বিদেশে বলেছে যে বাংলাদেশ যদি কোন ই করে উন্নত দেশ হয় তাহলে পৃথিবীর কার কোনো অনুন্নত এলাকা থাকবে না পৃথিবীর সব দেশ উন্নত হবে এ কথাও বলেছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হতে হিসাবে টিকে থাকবে কিনা আমাদের সন্দেহ রয়েছে এমনকি ম্যাকনামারা যে যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স মিনিস্টার ছিল এত বড় জেনারেল তারপরে সে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সে প্রেসিডেন্ট হয় বাংলাদেশে এসে সে বলেছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে টিকে থাকবে কিনা যদি টিকে থাকেও সবসময় বিদেশি সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল থাকবে আজকে আমি আপনাদেরকে বলি আমাদের বাজেট হতো পনেরো থেকে বিশ ভাগ বিদেশি টাকার উপরে বিদেশি এইড এবং লোনের উপরে আজকে সেটি কমে দুই ভাগের নিচে নেমে এসেছে আমরা বিদেশিদের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে তাদের সমস্ত অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করে আজকে বলছে যে বাংলাদেশ তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাংলাদেশ পদ্মার সেতুর মতো এত বড় সেতু নিজের অর্থ দিয়ে করছে এটি হলো আমাদের অ্যাচিভমেন্ট তাদের সকল অনুমানকে আমরা মিথ্যা প্রমাণ করেছি এমন কি দেখছেন যে এই যে বিশ্ব ব্যাংকের ইকোনমিক্স নিকোলাস টার্ন বাংলাদেশে এসে সে বলছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ এ বাস্কেট কেস এবং এই যে হেনরি কিসিনজারের সেই কুমন্তব্য সেটাকে এসে বলেছে যে বাংলাদেশ হ্যাস সোন দা পেসিমিস্ট ওয়ার্ল্ড নো লঙ্গার বাংলাদেশ ইজ এ বাস্কেট কেস তো এই আমরা উন্নয়নের দিকে যাচ্ছি এটুকু আমি বলতে পারি যে আর্থ সামাজিক অবকাঠামো এবং ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই অবকাঠামো এটার আমরা একটা ভিত্তি রচনা করেছি ইকোনমিক জোনের কথা আপনারা বলেছেন এই ইকোনমিক জোনে আমরা গ্যাস পানি এবং ই দিচ্ছি সব দিয়ে দিচ্ছি বিদ্যুৎ সেটা প্লট করে দেওয়া হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য বিদেশি অথবা স্থানীয়রা সেখানে রেডিমেড প্লট পাবে সব কিছু পাবে ইনভেস্ট করার জন্য কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিটা স্থাপন করেছে দেশের যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকে এবং আল্লাহ রবুল আলমিন যদি নেত্রীকে বাঁচিয়ে রাখেন আমি বিশ্বাস করি সুচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং একটা সমৃদ্ধশালী দেশ একচল্লিশ সাল না তার আগেই বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ একটা সমৃদ্ধশালী দেশ হবে আপনারা অনেকগুলো বিষয় বলেছেন আমি এটা একটু বলতে চাই সেটি হল যা এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারদের যে সমস্যাগুলো আমরা এসে তো কিছুটা অ্যাড্রেস করেছি আমরা এগ্রিকালচার ডিতে একটা উইং করেছি ইনশাল্লাহ আমি আর জানতাম না যে এটা কেবিনেটে পড়ে আছে ইয়ের প্রায়োরিটি লিস্টে আটত্রিশ নম্বরে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি যে খুবই তাড়াতাড়ি এটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করব এবং এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্রমণের ব্যবস্থা করব আপনার প্রকৃচির কথা অনেক বলেছেন দীর্ঘদিন আমি প্রকৃচির সাথে ছিলাম আমার মনে অনেক কষ্ট ব্যথা আছে আমি পার্লা কেবিনেটে দুই দিন বলেছি কেবিনেটে বলেছি এবং একজন আমাদের এই পেশাজীবী 
আমি না আমি বলি উনি আছেন ওনাকে আমি বলেছি এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর সামনে যে বিসিএস এর ল্যাবরেটরি তার মানে সায়েন্স অ্যান্ড টেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল তাই না বিসিএস এর ল্যাবরেটরি সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কে করবে ইঞ্জিনিয়াররাই তো করবে এটা তো ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব সেই বিসিআইস আই ল্যাবরেটরির চেয়ারম্যান হলো একজন এডিশনাল সেক্রেটারি আর কোনো উদাহরণের দরকার আছে বিসিএস এর ল্যাবরেটরির একজন ইয়ে আমি বলছি উনি তো উনি বেশ রাগ হয়ে গেছেন আমার উপরে বলে আমি লুক পাই না এই সেই নানান সমস্যা বাস্তবতা অন্য জিনিস আমি কোনো বাস্তবতা নাই কোনো বাস্তবতা থাকতে পারে না কোনো ক্রমে কুদ্রতি খোদার যেটার প্রতিষ্ঠাতা কুদ্রতি খোদা কেমিস তিনি ছিলেন এটার প্রধান সেখানে একজন এডিশনাল সেক্রেটারি যে সাবজেক্টেরই হোক সে কি করে চেয়ারম্যান হয় এই সুরেই আমি প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর সামনে পুরো ক্যাবিনেটে আমি বলেছি তো কাজেই এই সমস্যাগুলো রয়েছে দুঃখজনক হলো যে প্রকৃতি আপনারা নতুন করে সৃষ্টি করবেন কেন এটা তো দীর্ঘদিন আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষের মুখে মুখে প্রকৃতির নাম ছিল প্রকৃতি একটা পেশাজীবীদের একটা ফোরাম ছিল এবং এই ফোরাম দেখে অনেকের মনে অনেক ভয় ভীতিও ছিল কিন্তু এটা ধ্বংস হলো কেন এটা ধ্বংস হয়েছে আমাদের মতো রাজনীতিবিদদের আমরা পেশাজীবী এবং রাজনীতিবিদ এবং আমরা এসে যখন এই এটাকে দখল করেছি তখন যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দল আর পেশাজীবীদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় না তারা একদম সরকারের ই হয়ে যায় পেশাজীবীরা যে স্বাধীনভাবে কাজ করে যেমন আমি আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদক আমি যদি একটা বিবৃতি দেই তাহলে তো মানুষ মনে করবে যে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক বা কৃষি সম্পাদক ডক্টর রাজ্জাক বিবৃতি দিয়েছে আর একজন চাকরিজীবী বা মঞ্জুর আলম যদি বিবৃতি দেয় তাহলে মনে করবে যে হ্যাঁ প্রকৃতির বা কৃষিবিধি ইনস্টিটিউশনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক একটা বিবৃতি দিয়েছে কাজেই এই প্রকৃতিটা যদি রাজনীতি মুক্ত থাকতো তাহলে আমাদের এই বিপর্যয়টা হতো না এবং প্রকৃতি অনেক শক্তিশালী সংগঠন থাকতো প্রকৃতির অনেক শক্তি ছিল এটা সামাজিক মর্যাদাও ছিল জাতীয় পর্যায়েও এর কার্যকরিতা অনেক ছিল কিন্তু এটার কার্যকরিতা এখন জিরুতে এসেছে আপনারা মিটিং করেছেন নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছেন এটাকে আমি অভিনন্দন জানাই আপনারা যদি সেইভাবে নিজেদের অস্তিত্ব আপনারা যদি জানাতে পারেন জানান দিতে পারেন যে আমরা আসছি এখনো বাংলাদেশে এবং আমরা পেশাজীবীরা ঐক্যবদ্ধ আমার মনে হয় যে আবার এই প্রকৃতি আবার একটা শক্তিশালী সংগঠন হবে এবং আমাদের অনেক দাবি দেওয়া আমাদের বঞ্চনা এগুলোর অবসান হবে একজন ইঞ্জিনিয়ার বুয়েটে তা তো জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সবচেয়ে মেধাবী সন্তান অবশ্যই মেধাবী সন্তান এ ব্যাপারে কোনো ই নাই কোনো বিতর্ক করার সুযোগ নাই হয়তো হইতে পারে যে বায়ো কেমিস্ট্রিতে একজন অনেক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ব্যক্তিগত কারণে সে পেশা হিসাবে নিয়েছে কিন্তু ইন জেনারেল ধরলে অবশ্যই আমাদের সবচেয়ে মেধাবীরা বুয়েটে পড়তে যায় অথচ বুয়েটে পাশ করে একটা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রিটায়ার করছে তার ক্লাসমেট অন্য সাবজেক্টে পড়ে সাধারণ ইউনিভার্সিটিতে তারা সচিব হয়ে যায় তারা তারা অন্য অনেক উপরে চলে যায় আমাদের আত্মীয় স্বজন এরকম অনেক আমাদের কাজিনরা এরকম ইঞ্জিনিয়ার তারা আর এই ম্যাক্সিমাম সবার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তাদেরকে রিটায়ার্ড করতে হয় ডাক্তারদের বেলা এরকম সর্বক্ষেত্রে ডাক্তাররা তাও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেই করে তারা ওই পদ নিয়ে এতটা তাদের মধ্যে কোনো ই নাই আফসোস নাই তা আমি এইটুকু বলছি যে আপনারা আরো ঐক্যবদ্ধ হন এবং এই সমস্ত পেশাজীবী যে আপনার দাবি দেওয়া গুলো এগুলো আপনারা তুলে ধরার চেষ্টা করেন আর কৃষি এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারদের আমরা বলবো যে পেশাজীবী হিসাবে আপনাদের আরো উৎকর্ষতা সাধন করতে হবে আপনাদেরকে আরো আপনাদের যোগ্যতা সক্ষমতা এগুলো প্রমাণ করতে হবে তাহলে আপনাদের গুরুত্ব অনেক বাড়বে কাজে আমার এটি হবে যে এই দায়িত্ব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন আমি একটা জিনিস করেছি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করলে আগে কোনো কোর্স ওয়ার্ক ছিল না শুধু থিসিস করে হয় জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি অনেক জেনারেল সাবরা এর আগে এখানে পিএইচডি করে পিএইচডি করে আসছে কোনো কোর্স ওয়ার্ক লাগে না একটা কোনো থিসিস করে না এই থিসিসের উপরেই প্রায় ডিগ্রি দিয়ে দেয় তা আমরা এখন বলেছি যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভাইস চ্যান্সেলার গুলোকে আমরা মহোদয়কে ডেকে আলাপ আলোচনা করেছি এবং এই কোর্স কারিকুলাম এগুলাকে চেঞ্জ করে আরো যুগোপযোগী করার জন্য এবং আরো বেশি একটা ধরেন আপনার ইয়েতেই এগ্রিকালচারে সয়েল সায়েন্সে যদি একজন পিএইচডি হয় যে সয়েল সায়েন্সে সবকিছু তার জানতে হবে শুধু একটা প্রবলেমের উপর একটা থিসিস করলে তো হবে না ডক্টরেট মানে সে তার সাবজেক্টের অনেক কিছু সে জানে ওই সাবজেক্টের 
আপনাদের ধরেন এই ইঞ্জিনিয়ারিং এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর তো এখানেও তো ওই সাবজেক্টের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সবকিছু জানবে আর রিসার্চ এর জন্য একটা পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে সমস্যার উপরে তারা কাজ করবে তো এই কৃষি এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং আপনাদের সিলেবাস কারিকুলাম এগুলোকে আপনারা যুবক যুগে আধুনিক করবেন এবং আমাদের যে চাহিদা সামাজিক চাহিদা সেটা আপনারা পূরণ করবেন আমি আর অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার মতোই বললাম আর একটি বিষয় আপনারা সবাই সচেতন বাংলাদেশের এখনো একটা গোষ্ঠী রয়েছে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে নাই আমাদের যেটা বলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সেই আদর্শকেও তারা করতে পারে নাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের দুঃখজনক ঘটনার পর পরই তারা সুপরিকল্পিত ভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য তারা কাজ করেছে এবং তিলে তিলে তারা ধ্বংস করেছে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকতে পারে বঙ্গবন্ধুকে তারা হত্যা করেও তারা ক্ষান্ত হয় নাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের ছিল বাংলাদেশ বেতার বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে তার কয়েকদিন পরেই এটা রেডিও বাংলাদেশ হয়ে গেল এর পিছনে কি রয়েছে সেই আমাদের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশ বেতার এটা তারা মানে না জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া যাবে না হানাদার বাহিনী এটা বই লেখা যাবে না পাকিস্তানের রাজাকার আলবদর এটা বলা যাবে না এই যে বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর সাথে বঙ্গবন্ধু ভুল ভ্রান্তি করে থাকতে তার জন্য তোমরা তাকে মেরে ফেলছো কিন্তু এগুলার সাথে কি সম্পর্ক তার অর্থ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশকে সেই সাতচল্লিশের ধারায় পাকিস্তানের ধর্মান্ধদের ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশকে যে আমরা বলেছিলাম যে একটা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা সেই লক্ষ্যকে ধ্বংস করার জন্য এই লেজুর বৃত্তি যারা করে পাকিস্তানের পাঁচাটা কুকুর তারা এখনো বাংলাদেশের তৎপর আছে তাদের উত্তরসুরিরাও বাংলাদেশের তৎপর আছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য যে কারণে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে সেই একই কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে তারা ভাঙছে বা ভাঙার ঘোষণা দিচ্ছে এত বড় দৃষ্টতা তাদের আমি শেষ করার আগে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের হাতে অস্ত্র ছিল না পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে জোগাড় করে আমরা এই পাকিস্তানিদেরকে পরাজিত করেছি এবং রেস করছে তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আমাদের পায়ের নিচে ঠিক তেমনি ভাবেই এই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে সদির মূল উৎপাদন করতে হবে তাদেরকে একদম শিকড় তাদের কেটে দিতে হবে আমি আপনারা সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত সবচেয়ে মেধাবী আমি আপনারা ইঞ্জিনিয়ার আমি আপনাদেরকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব যে আমাদের আগামী প্রজন্মকে আমরা যেন সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি উজ্জীবিত করতে পারি এটি মজিব বর্ষ আমরা এটা উদযাপন করছি করোনার কারণে সেইভাবে ছিলাম স্বাধীনতার পঞ্চর সুবর্ণ জয়ন্তী এটিও আমাদের দ্বার প্রান্তে আমরা ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ যে স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন করেছিলেন সেই একটা ক্ষুদামুক্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ আমরা গড়ব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদেরকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বাংলা অসংখ্য ধন্যবাদ আসলেই আমরা এই মজে বর্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে ডায়ের লুভ মহাত্মা কেন সংগঠিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে সুকর্ণর মতো লোক নেই বা ইন্দোনেশিয়াতে লেখা রয়েছে হেয়ার স্লিপ সুকর্ণ দা মাউথ পিস অব দা পিপলস অব ইন্দোনেশিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে যারা কটাক্ষ করেন তাদের প্রতি ঘৃণা তাদের প্রতি হাজারো ঘৃণা আমরা সম্মানের আসনে রাখতে চাই জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন শফিকুল ইসলাম শেখ আজকের কৃষি কৌশল বিভাগ আয়োজিত সেমিনারের আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক আমরা যারা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে এসেছি আজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান মর্যাদা আজকে কৃষিকে যে এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তার যে সুদূর প্রসারী চিন্তা উনিশশো তিহাত্তর সালে তেরোই ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে এই কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা দেওয়ার ফলেই আজকের কৃষি সেক্টরের সকল জায়গায় যে মেধার সংযোজন ঘটেছে তার কারণে সাড়ে সাত কোটি মানুষ যেখানে খাদ্য পায় নাই আজকে আঠারো কোটি মানুষ অনেক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে অবস্থান করছে 
সারা বিশ্ব যখন কোভিড উনিশের দাপর্দ্ধে আক্রান্ত তখন এই মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাকের অত্যন্ত দক্ষতা সাহসিকতার কারণে আমরা বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পন্ন করে আমরা পৃথিবীর কোন উন্নত রাষ্ট্রের কাছে মাথা নত করি নাই আমি আমার সেই শ্রদ্ধাভাজন নেতা কৃষিবিদ ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহোদয় বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি জীবন বাজি রেখে এ দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন আজকে কৃষক ও কৃষকের ভাগ্য ফিরানোর জন্য তিনি সারা বাংলাদেশের পথে প্রান্ত যাবে চষে বেড়াচ্ছেন তার প্রতি হাজারো আর শ্রদ্ধা বানাতে সালাম জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আমি আজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ সহশরীরে এবং ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে কৃষি কৌশল বিভাগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কৃষি প্রকৌশলীরা যারা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন কৃষি গবেষণা ধান গবেষণা ইক্ষ গবেষণা বিনা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সহ যারা বিভিন্ন জায়গায় থেকে এসেছেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের তিনজন প্রধান প্রকৌশলী সহ যে সমস্ত প্রকৌশলী এখানে উপস্থিত হয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে মাননীয় মন্ত্রী যে স্বপ্ন পথে প্রান্তরে কৃষকের দ্বার প্রান্তে যেন কৃষি যান্ত্রিকরণের টেকনোলজি পৌঁছানো যায় যার কারণে উনি আছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ উইং সৃষ্টির পদক্ষেপ নিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন আর হাত ধরেই সেই সফলতার দ্বার প্রান্তে আমরা পৌঁছাবো সেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী যারা এখানে এসেছেন বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে কৃষি প্রকৌশলীরা যারা কাজ করছেন তারা এসেছেন সবাইকে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি যে এই আমাদের বিভাগ তার পক্ষ থেকে এবং কৃষি প্রকৌশলীদের আমাদের যে অভিভাবক ডক্টর আব্দুর রাজ্জাকের পক্ষ থেকে আবার সবাইকে আমরা অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম এ পর্যায়ে সবার সমাপ্তি ঘোষণা করতে আছেন সভাপতি আজকের সবার সভাপতি প্রকৌশলী মোয়াজ্জম হোসেন ভুইয়া পিঞ্জ गणप्रजात्री बांगलेश सरकार माननीय कृषि मंत्री जनब डर आब्दुर रजाक एम पी महोदय जमे उपस्थित आंजिनियार्स इन्स्टीट्यूशन बांगलेश प्रेसिडेंट प्रकौशल नुरुल हुदा एवं मंच उपस्थित आईस प्रेसिडेंट मंजुर हक मंजू भाई एजीएस एजीएस महोदय प्रकौशल शाहदत् हसैन शिवलू भाई मंच उपस्थित हमारे शिक्षक सम्मानित आलोचक हिसाब से जिन्हें आसें प्रकौशल मंजुर आलम सर एवं आज के प्रबंध उपस्थापक प्रकौशल डर आयुब हुसें मंच सामने उपस्थित सिनियर प्रकौशलबृंद विभिन्न प्रकौशलबृंद सांबादिकृंद असलमकुम आसले मंत्री महोदय बक्तव्य पर बक्तव्य दे अवकाश नहीं शुद्ध दो एक कथा बोले बक्तव्य के शेष करते चाहिए आसले स्ट्रैटेजी संक्रांत शेष जेटा जे मेकानाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी संक्रांत विषय একটু আলোকপাত করতে চাই যে আমরা আমি আমার চাকরিগত বিষয় কারণে সারা দেশের রিমোট এলাকায় পরিদর্শন করতে হয় এই যে আমরা যে যে দেখলাম আমাদের যে হারভেস্টার মেশিন গুলো সুনামগঞ্জের দরকার ছিল কিন্তু এক মাসের মতো তারপরে কি হবে এটাকে ইকোনমিক্যালি ভায়াবল করতে গেলে কারণ আমার ক্রপ যে ক্যালেন্ডার সেটা হলো সুনামগঞ্জ থেকে হয়তো নিয়ে যেতে হবে আমার উত্তরবঙ্গের এলাকায় বা দক্ষিণবঙ্গের এক এলাকায় তাহলে এটা অপটিমাম ইউটিলাইজেশন হতো এবং এই এটার এই যে মেকানাইজেশনের পারমানেন্ট একটা সেট জন্য মন্ত্রী মোদ ইতিমধ্যে অবহিত আছেন এবং যেটি যেটি বলেছেন হচ্ছে সেই একটা গভর্নমেন্টের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে উপজেলা ভিত্তিক যেটা প্রফেশনালি এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং করবে তো সেটা ইনশাল্লাহ হবে এই মন্ত্রী মোদে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করবেন এই অনুরোধটুকু রেখে সবাইকে যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ